Wir wissen alle, dass Dominik keine Ahnung von Sport hat, weil er nur nach Papier ja. trainiert, deswegen sieht er auch so aus, wie er aussieht. Das wissen wir alle. Dass Veganer und naturale Bodybuilder nichts können, wissen wir auch alle. Das ist so. Hey, aber Domi ist, der, Domi ist der Geist. Ich weiß nicht, was du da für eine Einstellung hast. Ich frage ihn, was er macht, wenn er genau sein Training so aufgeschrieben hat, was er macht, wenn eine Maschine belegt ist. Und der geht wirklich dahin und verscheucht die. Ich mache es halt so, wenn dann da wirklich einer sagt, ich mache vier Sätze und ich da unbedingt hin will, dann stelle ich mich halt so richtig penetrant daneben und schaue den richtig böse an, dann geht der meistens nach einem Satz weg. Biggie. Biggie. <lacht> meistens sage ich aggressiv gucken, hingehen, aggressiv fragen, dann sage ich, wir wechseln uns ab, machen einen anderen Griff dran und dann haut der eigentlich immer richtig. ab. Richtig. Das ist das Beste, was du machen kannst. Schick ist aber undicht. Alles rausgelaufen. Mein ganzer Tisch ist nass. Einen wunderschönen guten Abend ähm, zum Shit Talk Podcast. Ich brauche kein gutes Intro. Das war gerade mein Intro mit dem Scheiß Shaker hier von BioWay. Dreht Werbung, Code Magic. Äh, Dome, willst du nicht zu BioWay kommen? Ich überlegst die ganze Zeit, Mann. Ich hab, weiß ich nicht. Ich bin immer so vorsichtig, so ein bisschen mit dem Bewerben, aber du hast da eigentlich was total Schlaues gesagt. Digga, du ja. kannst. Du kriegst auf die Shaker mit meinem Code Rabatt, ich Digga. Also aufs ganze, aufs ganze Sortiment, <lacht> auf Energy Drinks, auf Shaker, auf T-Shirts. Also, Was sie halt sonst noch so im Angebot haben. Das <lacht> weiß ich nicht. Ich war noch nie auf der Website. <lacht> ja, wir quatschen noch mal danach. Du hast mir schon geschickt eigentlich. Ist sind äh, dann ja unvolle Sachen, Shaker und Energy Drinks und T-Shirts. Ja, ja, Digga, du musst nie wieder Energy Drinks kaufen. Hast einfach for free, jeden Monat. Stimmt, wir trinken viel Energy. Ja. Ja. Siehst du? Ja. Luca, wir fangen mal mit dem Jüngeren an. Wie geht's dir? Gut und selbst? Bist du wieder fit? Ja, so halb. Heute war mein zweites Training, aber ähm, boah, ich muss sagen, äh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn es kurz um mich geht jetzt, nach so einer Krankheit bin ich im Push-Training immer mega schwach auf einmal, aber im Rückentraining habe ich gar nicht so viel Kraft verloren. Das ich ist ganz aber, komisch. Ich, ich finde generell, ich weiß nicht, ob du es auch kennt, in der Diät... Ich bin auch letzte Diät nur in Drückübungen schwächer geworden. Ich bin bei Rücken stärker geworden, eigentlich überall. Bei Arme, bei Schulter und so, aber beim Drücken irgendwie, das geht einfach nicht mehr. Genau so. Dumme gibt es gibt's einen wissenschaftlichen Ansatz. Ja, tatsächlich. Der Himmel verändert <lacht> sich, wenn das Wasser aus den Muskeln geht. Und bei Druckübungen ist man zuerst schwächer. <lacht> ja. Ich habe extra nicht gesagt, weil ich hier nicht so viel klug scheißen wollte. Im Shit Talk Podcast wäre ich irgendwie mal fertig gemacht dafür. <lacht> ist, scheiß, ist scheißegal. Luca wird, heute, Luca, heute, Luca wird heute auch bearbeitet, weil er ist so dieser Sunny Boy. Ja. Ist, ich ich, ich sehe ich seh immer nichts Negatives von dem, aber Luca, gibt es irgendeinen. Warte, wir haben noch nicht zehn Minuten. Ich stelle die Frage danach nochmal. Ich habe eine geile, das hat der, ähm, ah, wie heißt der German Bull? Kennst du den? Mhm. Ich, ich kann ihn nicht so leiden irgendwie. Das ist ja nicht schlimm, finde ich gut. Siehst du, haben wir direkt schon ein passendes Thema gefunden. <lacht> <lacht> Aber warte, warte kurz. Erstmal kurz zu Luca. Luca, wie geht's dir, Digga? Was, was hast du die letzten Wochen so getrieben? Wie, wie, wie ja, ist deine Form? Also ich, ja. Läuft alles, erzähl. Es läuft es endlich wieder alles. Also ich war auch krank. Ich war gefühlt jeder krank. Das, das hat mich krass abgefuckt, weil ich war noch nie in der PrEP krank. Das war das erste Mal, dass ich in der Diät krank war. Und das hat mich das halt so vom Kopf her ultra gefickt, weil du halt ich, das, ich nicht irgendwie abschätzen konnte, was so mit mir passiert. Und ich lag auch richtig brutal flach. Ich war beim Invictus Cup, dann ein paar Tage später war ich richtig am Arsch. Also ich musste auch Antibiotika nehmen, habe Blut gehustet und so, als mir ging es krank scheiße. Ähm, und ja, ging dann schnell wieder vorbei, also halt nach eineinhalb Wochen, also nicht so schnell eigentlich. Und ich muss sagen, klar, muskulär habe ich gar nichts verloren. Deshalb, ich war in jedem Training danach stärker. Ich habe ein Beintraining danach irgendwie äh, Kniebeug PR gemacht, meine jedem als beste Leistung. Ähm, aber es ist halt so, ich hatte eh nur zehn Wochen Diät bis zum ersten Wettkampf eingeplant. Es ist halt einfach ein bisschen Zeit, die dir flöten geht, weil du halt, wenn du nicht trainierst, verbrennst du auch nicht fett. Und so, und das fuckt mich halt so ein bisschen ab. Vor allem, wenn man, wenn ich mich halt so vergleiche mit, ich bin jetzt ziemlich genau vier Wochen vor dem Wettkampf, wenn ich mich halt vergleiche mit Bildern von letztem Jahr vier Wochen, da war ich halt ein Tick härter. Aber ich mache mir keinen Kopf. Also Roland meint, es geht hin. Domme hat äh, am Donnerstag im Reform schon meint, es geht. Alex hat über die Form geschaut, meinte, das schaffe ich easy. Aber halt dieser Gedanke, dass ich, also ich war zwar letztes Jahr auch saugut in der Zeit, ich habe die letzten vier Wochen dann immer cheat Meals gehabt und so, aber das fuckt halt vom Gedanken her ein bisschen ab. Aber grundsätzlich läuft alles gut. Ich bin letztes Jahr vier, vier Wochen vor dem Wettkampf dafür auch zehn Kilo leichter gewesen im Herbst. Also <lacht> ich glaube jetzt nicht, dass ich zehn Kilo fetter noch bin wie letztes Jahr vor Weeks Out. Das hat, eigentlich ist es gut. 
Wir haben uns ordentlich angezogen, ab morgen jetzt eine Stunde Cardio morgens, nur noch 50 Gramm Reis pro Mahlzeit. Aber ich will mich gar nicht beschweren, weil die Diät ist bis jetzt so easy. Ich sag ganz ehrlich, würde ich nicht wissen, dass ich Diät mache, dann würde ich es auch nicht wissen. Also ich trainiere ganz normal, ich fühle mich normal, bei mir ist gar nichts, deshalb will ich mich nicht beschweren, das ist Kinderspiel bis jetzt. Wie viele Kohlenhydrate hast du gerade? Ich glaube, es sind noch so 200 oder so, also 150 Gramm Reis, 50 Was Gramm machst Haarflocken du? und äh, 30 Gramm Cluster, ich wiege jetzt 107. Warum nur 10 Wochen geplant? Ähm, weil ich ja im Herbst gestartet bin und das war dann halt alles ziemlich knapp und ich wollte halt noch einen Aufbau zwischendrin haben, Recovery. Mhm. Und es war eigentlich nicht fett, also die zehn Wochen wären auch easy gegangen, oder beziehungsweise es geht jetzt immer noch, wie gesagt, es geht ja, noch ja. easy hin. Aber ähm, wir wollten halt lieber noch ein bisschen länger aufbauen, Recovery haben. Und wie gesagt, das zehn Wochen reichen auch oder äh, schaffen wir jetzt auch noch, also genau. Mhm. Was ist bei dir jetzt geplant für eine Show als erstes? Also als erstes mache ich in St. Leonrot, die German Pro. Und 25.05., ne? Ganz genau. Dann mache mhm. ich drei Wochen später in Alicante die M-Pro mhm. und ähm, die beiden mache ich fix, aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich noch Portugal machen werde danach und ich hätte auch sogar richtig Bock noch Dubai zu machen. Ähm, aber ich muss sagen, die anderen beiden Shows werde ich dann schauen, weil ich schaue dann halt, wie es mir körperlich geht, mental geht und halt auch, ich werde zum Beispiel mein Gewicht mit ziemlich sicher noch nicht ausfüllen. Und wenn ich jetzt halt auf den ersten beiden Wettkämpfen richtig reinscheiß und aber nicht der Grund, weil die Form nicht passt, sondern weil ich weiß, hey, ich bin einfach zu dünn, dann bringt es nichts, noch voll viele weitere Wettkämpfe zu machen, wenn ich weiß, mir fehlt einfach Fleisch. Ich glaube, das wird nicht passieren, ich bin ganz guter Dinge, ähm, aber deshalb sage ich, da schaue ich noch spontan, aber eigentlich habe ich vor, die vier Shows sogar zu machen. Hm. Ja, Dubai ist, glaube ich, mega geil. Sie haben einen Plan an. Ja, ich glaube, dass Dubai auch eine schöne Show werden kann. Ja, machst du, machst du halt auch. Nee, ich nicht. Ich bin doch erst im August fertig, wenn überhaupt. 27. Juli. Ah, oh, eine Woche. Ja, gut, aber da bin ich dann schon in Amerika. Ja, okay. Ich, ich, muss, ich muss eine Woche vor Tempa da sein, wie eine Akklimatisierung. Okay. Und... Ja, klar, stimmt, ist richtig. <lacht> nee, ich aber so, ich denke, das ist... Um den Zeitraum plane ich das so ungefähr, dass ich da schon äh, drüben bin. Ne? Wie lange bist du jetzt schon auf Prep? Seit 1.4. erst. Ah, okay. Ja, okay, aber bei, so. ich habe bei mir jetzt leider, also die ersten acht Kilo gingen relativ schnell. Mhm. Wasser ging halt ruckzuck raus, ich wieder Cardio reingenommen. Ich habe kein Cardio vorher gehabt, ich keinen Bock zu. Und mhm. dann habe ich wieder Cardio reingenommen, ging die Kohlenhydrate ein bisschen raus. Und dann das erste, was rausging, sofort Wasser. Ne? Also ja, dann zu viel, hat zu viel ganz gut gepasst, so, weil, dann, weil dann die Adern rausgingen überall so. Und dann hast du schon mhm. so, die, so die, 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 die Muskelfülle ein bisschen besser gesehen. Ich war noch nicht komplett leer. Mhm. Und jetzt durch die Krankheit, ich war jetzt zehn Tage krank, habe aber sieben Tage nicht trainiert und kein Cardio gemacht davon, sind nochmal, ich habe Rest-Day-Essen gemacht, das heißt, ich hatte nur morgens und abends genau, gehabt sure. und sonst den ganzen Tag keine Kohlenhydrate mhm. und ich habe nochmal fünf Kilo gedroppt, also mein Tiefstgewicht war jetzt schon bei 139. Mhm. Aber ich muss sagen, während ich krank war, da hat, war ich auch, glaube ich, fünf Kilo leichter wie jetzt, weil ich halt wirklich, ich saß nur rum und war klitschnass geschwitzt. Da habe ja. ich mich angeschaut und dachte, ja, okay, ich könnte eigentlich in zwei Tagen auf die Bühne gehen. Aber dann, wenn du wieder gesund bist, dann fühlt sich natürlich alles wieder. Ja. Ähm, also das passt schon. Richtig aber bei dir ist es wahrscheinlich auch so, dass es relativ schnell geht, oder? Weil bei mir ist eigentlich immer so, wenn ich an so einem bestimmten Punkt an äh, Kalorien ankomme, und da bin ich jetzt, denke ich, dann geht es bei mir richtig schnell, dass sie in Form kommen. Bei mir auch. Bei, bei, mir, musst du, bei mir musst du zwei, drei Stellschrauben drehen, einfach nur, was die Kohlenhydrate angeht, und dann geht es, geht es flöten sofort. Ja, ja. Das, das geht ruckzuck. Dumme, wie geht's dir? Was, 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 was ging bei dir die letzten äh, Tage ab? Ähm, ich habe gehört, ihr habt gedreht mit Luca zusammen. Ja. Ja, ja wir hatten eigentlich einen voll coolen Tag hier. Also ich hatte morgens von 11 Uhr meinen Kameramann schon da und wir haben hier ein paar coole Videos gedreht, die kommen jetzt demnächst. Einmal hier Oldschool Bodybuilder gegen New School Bodybuilder, um den Leuten mal zu zeigen, dass die Bodybuilder früher nicht besser waren wie heute. Ähm, dann haben wir Pool trainiert. Mit dem Aber ey, der Meinung bin ich auch, weil du mich gerade so angeguckt hast. Also, also, ja, ich sag, also, ich also erstmal anti -Mike. das ist meine Einstellung. Ja, also, also für mich ist immer noch äh, Phil Heath und Ronnie Coleman äh, ja, immer, das immer ich auch die im Besten. Video. Und, ja. und ein, ein, ein Hadi Chopin würde auch einen Dorian Yates wegmachen auf der Bühne und sowas. Also, ja, musst du das Video mal angucken, das ist krass. Ich sag auch, der Ronnie Coleman, das war so ein, für seine damalige Zeit war das ein Ausnahmegenäht. Genau. Der hat genau. auch rausgestochen, der war auch einfach viel... Ja. 
Der hatte diese Density, weißt du, der war von der Seite breit, der hatte einen Arsch. Ach so, Blut. ich weiß auch, ob eine Density hatte, weil Density Dome ihn an Density Day auch geschrieben hat. Er hat er von mir gekriegt damals, da war ja, ich zwei Jahre alt, als ich den ja, ja, ich geschrieben weiß. habe. Ja. Ja. Ähm, was haben wir noch gemacht? Pull trainiert? Ah, es gibt noch ein cooles Video ähm, beim Luca auf dem Kanal. Äh, da reden wir auch über ein bisschen Oldschool-Diät versus Newschool-Diät, ne? Genau. Und wir haben noch Classic versus Open Video. Ja, das ist. Ich habe ein Posing gegen den Luca gemacht und der Luca sollte mal bewerten. Nein, ob nein, ich... das meinte ich gar nicht. Das Talk-Video. Wir haben doch noch was. Ach so, das stimmt. Ja, ein Talk-Video, das gibt es bei mir, ne? Ich glaube. Ja. Junge, das ist so krass mit Content. Ich weiß schon mal gar nicht, auf welchen Kanälen hier was kommt. Ja, da macht das Video. Ich... Luca folgen, Mike folgen, mir folgen, da gibt es überall Content. Aber Mike. Ja, das ist. Ja? Das, das ist so, ich, ich bekomme so eine Nachricht, ey Mike, äh, heute geht ein Video online. Ja, welches denn? Ja, das und ja. das. Ja. So, ey ja. Mike, heute geht ein Video online. Ja, welches Unsere denn? Ja, Videos fehlen komplett. Was denn? Unsere Videos gibt es komplett gar nicht. Unser und Unser, unser Rückentraining Rücken Rücken ist schon online, aber das, das habe ich nach hinten gelegt wegen den FIBO-Videos. Ja, ja. Und den Formcheck, das, das hast du, das soll eigentlich auf deinen Kanal kommen. Hey, der hat es mir Sami nicht geschickt. Ich habe schon gedacht, Mike hat Angst und wollte es nicht posten. Ne? Na, ich sage Sami Bescheid <lacht> nachher. Ja. Ähm, ja, und auf jeden Fall hat äh, Luca mich einmal bewertet, ob ich denn nicht auch ein guter Classic-Athlet wäre. Ich habe da so ein paar Classic-Posen rausgehauen. Ähm, das, das kannst du. Das kannst du mit deinem, mit deinem Hit. Kannst du kein richtiges Bodybuilding machen, deswegen würdest du auch in Classic passen. Ja, ne? Also ich mag auch voll gerne klassisches Posen, also von daher. Steht ähm, ja auch. Und, und du hast auch die passende Linie und Masse dazu, also nämlich gar ja. keine. Mike, du bist auch Volumen, Teamvolumen, oder? Können wir gleich nochmal zu rüberkommen. Okay. Äh, meine Idee ist total. Also ich bin, ich würde mal schätzen, wenn wir jetzt ein oder zwei Wochen Gas machen, dann wäre ich wahrscheinlich fertig. Denk mal, wir können ja, ja nicht ich, ich finde, ich finde du, du postest immer morgens deine Formchecks nüchtern, ne? Ja, da sehe ich immer richtig flach und klein aus. Ja, wollte ich gerade sagen. Das, das, ist, das, das ist halt, würdest du, also ne, du haust hier Salz rein und Kohlenhydrate mhm. und Pumpbooster und alles, gehst dann zum Training und zum Sport, hast du dieses Value-Licht, was ihr bei euch habt und machst dort den Formcheck, ja. Da bist du ein anderer Mensch. Da würden die Leute ja. wieder sagen, so, boah, der, der wird morgen die Olympia-Quali holen, so nach dem Motto. Die drehen ja, ja. wieder durch. Ne? Ja, ja, aber das ist ja kein, das spiegelt ja, also ich finde, morgens ist es der einzigste Zeitpunkt, wo man wirklich kontrollieren kann, ob man besser oder schlechter wird. So, ne? Und ich habe das schon alle Jahre immer gemacht, dass ich meine kompletten Formchecks hochgeladen habe, so einfach wie sie sind. Ich finde immer, also wir schreiben es auch alle und ich finde es zum Glück eigentlich auch, ich sehe auf dem Formcheck immer schlechter aus wie in echt. Und dann freut man sich, wenn man dann doch... Das Gleiche bei mir, kriegt. immer. Ja, von daher, da finde ich gar nicht so schlimm. Ähm, ansonsten <lacht> ist gerade voll viel los. Ne? Also Coaching geht gerade richtig gut ab. Ähm, Wettkampfsaison ist voll im Gange. Jetzt gestern war die deutsche Master, da hatte ich einen Athleten. Nächste Woche habe ich auch All-Star welche. Übernächste Woche sind wir sechs, sieben Leute in Gera. Ja, dann sind wir ja in Polen zusammen, da sehen wir uns ja auch. Genau, in Gera ist was? Das ist der HPN-Wettkampf, oder? Olymp-Wettkampf. Olymp-Wettkampf, der von HPN gesponsert wird, macht gar keinen Sinn. Ja? <lacht> ja, ja ich, 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 glaube, ich glaube, HPN ist da mit, äh, mit in Gera dabei, genau. Und ich mache übrigens einen Gastauftritt, zwei ah. Wochen vor dem Wettkampf. Cool. Ja, also da sehen wir uns auch... Weißt du, wenn der Podcast ja. davor ankommt, weiß ich jetzt nicht. Doch, der wenn kommt die Tage. Wollt, dann kommt vorbei. Am 12.05., ja, bist du da? Ja. Oder wann ist das? Ja, ja 12.05., genau. Ja, also jeder, der Luca nackig sehen will, 12.05. Äh, einkaufen, Tickets kaufen und äh, könnt ihr den da filmen und auf OnlyFans weiterverkaufen. Ja, der Westermeier macht Video. noch ein Gastposing, glaube ich. Wer? Wer? Westermeier macht auch noch ein Gastposing? Nee, Wesley Wissers macht eins und Dennis Reinhold noch. Hm. Achso. Okay. Also die, also Wes, ja gut, Wesley ist ja Team ESN, aber Olymp ist halt Dennis, ne, deswegen. Ja. Und der ist gesponsert von HPN und der Name ist Olympikampf, seid ihr sicher? Ja, ja. ja, ja. Okay, also ich meine, ich bin, ich bin eh total, ich mache ja auch voll viel Content mit euch und mir schreiben immer alle so, hä, hey, warum und bla bla bla. Ich finde das eh voll Bullshit, irgendwie so dieses Marketing. Hast du, mal, hast du schon mal in Amerika gesehen, dass da jemand darauf guckt? Oder? Ja, da macht jeder mit jedem was, wie sie sich mögen und wie sie lustig sind, ne? so ja. finde ich auch. Oder halt, oder halt gar nicht. Also entweder halt so oder halt gar nicht, wenn sie halt keinen Bock haben. So. Jeder macht sein Ding und wenn das halt passt, machen die was zusammen und fertig. Ich glaube auch, ESN sind da die Einzigen, die so asozial sind ne? mit ihren Verträgen, dass man nichts darf und so. ne ich, Ja gut, der Marvin... Aber ich glaube, es kommt nach außen immer ein bisschen schlimmer, wie es ist. Ich habe auch mal mit ein paar ESN... Stimmt, der Marvin. Und dann habe ich die gefragt, 
Und die, also die, keine Ahnung, vielleicht sagen sie es mir auch nicht, aber die habe ich genau mal drauf angesprochen, die meinten, da steht ein Scheiß in ihrem Vertrag, die dürfen machen. Aber, aber, aber vielleicht, war, weil entweder waren das voll die Pfeifen, wo das egal ist, oder, die waren, schon, oder, oder, das war halt, oder die waren halt schon so gut, dass es halt auch egal ist. Ne? Weil das kann ja, auch ich, hab, sein. ich war vier Tage mit, mit, mit Urs in Polen, dass niemand interessiert. So hätten mhm. die gesagt, nee, du hast keine, du machst das jetzt nicht, hätte er gesagt, nee, ich habe gar nichts. Ich wollte sagen, was willst du bei Urs sagen? So? Ja. So ich streue jetzt der, der, der Shit Talk Podcast, ich streue jetzt hier ein paar Gerüchte, die darf das ja endlich. Ich habe gehört, dass ESN Verträge macht, dass man sogar unter, oh, jetzt weiß ich es nicht, unter einem bestimmten Umsatz nicht mal selber coachen darf. Das haben Richtig. wir am Donnerstag, hat uns das Song erzählt, oder nicht? Du darfst uns doch nicht verraten, wie das sagt man. <lacht> Dann steigt es aus. Nein, ich glaube, das ist scheißegal. Ja, wir, wir, haben, wir haben da auch mit Sami drüber geredet. Ich habe ich hab ihn, äh, hab ihn, äh, hab ihn getroffen. Wann war das denn? Aber wir haben schon lange davor darüber gesprochen. Das ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Also mhm. ja, ich habe das auch genauso mitbekommen, dass die Leute, die bei ESN sind, die dürfen ja auch keinen anderen Klamottensponsor außer OAs nehmen, weil die das genau. verbieten. Und damals, äh, Roman äh, Frick, weißt du da noch die Geschichten? Hast du nie mal mitgekriegt? Ja, so halb. Da ging es irgendwie um... Essens aber da war ja was Gerichtliches. Genau, ja, Essens voll, ich weiß nicht. Was sagst du? Das ging ja voll vor das Gericht und so. Ich weiß nicht, was du da ausquatscht. Nicht, also ich, am Ende keine Ahnung, ich quatsch einfach alles raus, ja. Ich glaube, da ging es schon, schon ein paar Mal Mal Beträge, Beträge, gekriegt, ich glaube ich. Ne? Ja, nicht genau. gleichzeitig reden, Leute. Ich hab's nicht, bei mir war er versetzt. Was hast du gesagt? Sorry, alles Quatsch, du. Sag ich du. glaube, der hat Vertragsstrafe gekriegt, ne? Ja. Ich, ich habe das, hab das nicht so mitbekommen. Ich habe mitbekommen, es gab eine Strafe, es ging vor das Gericht und da ging es um eine Essensfirma oder sowas. Ja. Also das habe ich so Und dann wurde gesagt von wegen, das sind doch keine Subs, ich kann ja wohl andere Essensfirmen posten oder so ein Kram, ne? Ja, ja, äh, du, du hast ja auch als, als, also als ESN-Athlet, wenn du da unter 50, 60, 70k Umsatz bist, bist du ja auch so eine Pfeife ja. und kriegst dann äh, 1000 Euro für einen Kameramann zuges äh, zugesteckt. Digi, was willst du für 1000 Euro für einen Kameramann bezahlen, Alter? Willst du... Okay. Ja, da, da, da hier, da kann, da kann ich, da kann ich meinem, Hund, meinem Hund oder einem Affen hier die GoPro in die Hand geben und sagen, hier, dreh mal, Alter, kann ich selber. Ja, ja, also keine ist, Ahnung. ESN ist halt einfach, also es ist eine Riesenmarke, die machen das schon richtig gut, aber das lohnt sich echt nur, wenn du so ein Mega-Influencer bist. Ne? Wenn du jetzt schon bei ESN bist, ne? habt ihr gesehen, was jetzt für ein ultimatives Produkt der Thomas Müller bewirkt? Krank, krank, ja. Einfach dieses, einfach dieses, was, äh, dieses äh, Food, also dieses Ess, äh, Essen im Shake. Also dieses, wie ist denn das andere, von Airman, Y-Food oder von einer ja, anderen Marke? Genau. Ich weiß nicht, ob das von welcher Marke das war. Y no, ja, food. Food heißt no Food. food. No, no. Nee. Nein, nein, Y-Food ist schon richtig, glaube ich. Nee, <lacht> nein, N-O-W. No w n o w K, K, n o w Aber man muss ja sagen, man kann ja gegen ASM sagen, was man will. Die machen das ja schon richtig <lacht> gut. Also ich meine... Die, das ist halt einfach ein Unternehmen, was geistkrank Umsatz macht. Yes. Und dagegen kann man nichts sagen. Marketing, ja. ne? Da haben wir mit Paddy letztes Mal schon drüber gesprochen. Der, der Thomas Müller, der bestimmt. Da ging es um ganz, ganz hohe Summen. Bin ich bin relativ ich sicher. Ich habe Alex gefragt. Mich hat es interessiert. Der hat, ja. ich, ich weiß es nicht. Aber ich vermute, da, also wenn die eine Milliarde Umsatz machen oder mehr, das wird um eine Millionensumme gehen. Und ich denke, der wird halt auch von diesem einen Produkt immer ein paar Euro abgekommen, von jedem Verkauf. Yes, ja, natürlich. Und jetzt überleg mal, wie sich das dann summiert. Hat er. Mm. Ja. Ja, so, das, ja, Krasse ist ja, das ist ja das Beste für Thomas Müller überhaupt, weil der muss ja nichts machen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Thomas Müller jetzt halt verpflichtet wird, Insta-Stories zu machen. Jo, Leute, ich hau mir Nein. jetzt hier das design away rein. Der macht ja gar nichts, der hält nur seinen Namen hin und kriegt dafür die Kohle. Ja. Ja. Ich habe mich das eh schon gefragt, warum die Firmen das noch nicht angefangen haben. Ne? Aber ich glaube, ESN ist die Einzige, die groß genug ist, um. So ja, jemand egal. leisten zu können. Ja. Also es gibt in Polen eine Firma, eine Kleidungsfirma, die hat einen Lewandowski unter Vertrag, die heißt 4F. Mhm. 4F. Und dafür hat er exklusive Werbung gemacht. Oder eine Handyfirma hatte, glaube ich, hat er auch gehabt, für die er Werbung gemacht hat. Und da ging es um Millionensummen. Also, also, also in Polen Millionen Summen mhm. ins Marketing zu investieren, ist schon schwer, weil bei polnischen Firmen eigentlich immer immer geiern, was alles angeht, aber 4F ist halt so kleine, der kleine Bruder von Nike oder kleine Bruder von Puma oder sowas, was, was die Verkaufszahlen angeht und die Preise sind relativ ähm, ja, erschwinglich für normale Menschen dort drüben und hat auch den Vertrag unterschrieben, Alter, und hat auch Millionen kassiert. Ne? Und mhm. das gleiche hast du halt hier, so eine Big Zone oder HPN oder sonst jemand kann sich halt nicht 
Und wenn es irgend so ein B-Klasse-Spieler ist, keine Ahnung, ich kenne jetzt keine Fußballspieler, äh, aber so, wenn ich so an früher denke, was weiß ich, was ist da sogar, irgend so ein, so ein aus der Bundesliga, den zweiten Torhüter oder sowas, den, den können ja, sie ja. noch nicht mal leisten. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil der ja. selbst zu teuer wäre. Ja, ja, das ist krass, dass die verdienen, das ist jenseits von gut und böse hier, Alter. Ich habe mir das Produkt aber nicht angeguckt von den Nährwerten her, ich weiß auch nicht, was drin ist, also kann ich auch darüber keine Kacke labern. Leider. Ich habe nicht gefunden, ich weiß nicht, wie es heißt. Bin ich... Von ESN meinst du, oder was? Ja, ich habe es gerade gegoogelt, aber ich weiß nicht. Äh, du, das, äh, das musst du nicht googeln, ist einfach bei denen auf der Seite, wenn du auf Insta gehst. Ähm, jetzt mache ich jetzt voll die Werbung für die, aber das gucken jetzt voll, bestimmt so wenig Leute. Mein Drink, dein Meal, jetzt neu, ready. RDY, Proteinmeal. Ich gucke gerade, ich will ja gucken auf der Seite von ESN, warte mal. Ja, wie heißt das? Was hast du gesagt? R RDY, das ist noch nicht online, das kommt erst raus. Ah, okay. Ja, aber ey, mir, mir fällt schon wieder die nächste hier äh, ins Gesicht. Äh, Paul ist Veganer und Natural Bodybuilder. Wow, der ist auch bei ESN oder was jetzt? Wer denn? Das die Woche, ich ich habe am, am Samstag mit ihm, im, ja, am Freitag habe ich mit ihm trainiert. Und, muss ich, muss ich ihn besuchen? War der nett oder war der nicht freundlich zu dir? Nett war er zu mir, kann ich echt nicht ja. schlechtes sagen. Ja, ich dachte, du kannst was Schlechtes sagen, dann hau raus, Alter. Du hast hier, du bist hier, du bist hier. Ich kann schlecht sagen, dass man halt sieht, dass er natural ist. Aber ah, also, also, Paul, du bist gar nicht so heftig, wie du denkst. <lacht> das finde ich aber immer bei Nettis, wenn man die im Internet sieht, sind die teilweise. Wir hatten es ja vor, wenn bei euch wegen dem Formcheck, das, ich kann es ja auch bei dir, Dominik, echt bestätigen, du schaust, habe ich heute noch unter deinem Post kommentiert, dass du mhm. echt viel besser ausschaust. Und ich finde es immer geil, und das habe ich jetzt aber schon öfter bei so Nettis so erlebt oder bei auch Leuten, die halt so mehr Influencing wie Bodybuilding machen, dass die halt so krass das mit Winkeln und so arbeiten, dass die halt dann immer bei denen eigentlich der Effekt andersrum ist und die eigentlich in echt schlechter ausschauen wie auf Bildern. Aber ich finde es immer schade. Ich denke mir auch gerade für irgendwie Fans, wenn du dann da dein Vorbild irgendwo auf der FIBO siehst oder so und denkst, Alter, ich dachte, wenn es dreifache, dann ist scheiße. Und im Gegenteil, wenn man dann dich sieht und denkt eh schon, du wärst krass, ich finde das halt ein viel geileren Effekt. Wer krass aussieht live, ist Daniel Kubik, fand ich. Ich habe mich auch gewundert, ja, als, mhm. ich den, ähm, als ich den nackig gesehen habe im Evolent mit, ja, ja, mit, genau, Chris Ampo, mit Chris am Posen. Chris hat mir den vorgestellt, ein T-Shirt. Ja, okay. Und dann haben die sich ausgezogen und dann hat gesagt, und sieht besser aus, ne? Ich sag ja, mhm. definitiv. Ja, Siehst aber den Paul Unterleiten habe ich mal auf einer Meisterschaft gesehen. Da habe ich den halt damit auch nicht. Aber der ist halt auch groß, glaube ich, ne? Das ist nochmal schwerer. Ja, da. ja. Vielleicht auch. Und die, wie sollen, also, müssen wir jetzt hier, ist ja kein Geheimnis, ne? Die Masse, die. Natural wirst du halt keine, ja. kein Massemonster. Ne? Also, wenn du hart bist, bist du halt dünn. Du kriegst halt niemals dieses Volumen, diese pra äh, pralle Brust, ja. die Schultern. Also das wird halt, du wirst halt niemals im Tank drumherum laufen, dass alles so rund ist und raussteht. Das geht halt nicht. Ja, ja, ja. ja. Und sonst war, wie, wie war der Dreh mit, mit Paul? Was hast du da gemacht? Was hat, was hat ja, wir haben eigentlich gar nicht so viel gemacht, weil wir konnten nicht zusammen trainieren, weil er wollte unbedingt Rücken haben und das hatte ich am Tag davor mit Dominik gemacht. Ja, dann hat halt jeder sein Ding trainiert und wir sind halt fürs Video ab und zu rübergelaufen und haben noch zusammen gepostet. Aber naja, scheiß drauf. Warte mal, du bist ins Legatum und er ist ins Legatum, um mit dir zu drehen eigentlich. Ja, ja. Und ihr habt nicht zusammen trainiert. Ja. ja das ist doch schon Schwanz, Digga. Das ist Paul, was ist ja, los mit dir? Nein, Alter. Paul, was ist los mit dir, Junge? Ich sage, ich, was... sag, ich will ja gerade nicht verteidigen. Ich habe am Tag ja. davor Rücken trainiert. Wie soll ich denn da nochmal Rücken machen? Ich bin vier Wochen vor meinem Wettkampf. Ja, ja, also, also ja, ja. Dann den, ja, keine Ahnung. Was, hat, was, hat, was hast du trainiert? Was hast du trainiert? Brust. Ich denke, ja, ganz ehrlich, also sorry, ich war jetzt, ah, ich war ja auch jetzt auch in Polen. Ich, ich war auch in Polen da mit den Leuten und, äh, und da habe ich keine Ahnung Mittwoch Brust Schultern gehabt, Donnerstag Rücken habe ich Freitag Rest gemacht und Samstag aber wieder Schultern trainiert und gedreht. Ja. Weil, also we weißt du, was ich meine? Das ist für mich scheißegal. So. Mich weißt interessiert das? das eigentlich auch nicht. Ich hatte eigentlich am Donnerstag auch trainingsfrei. Ich habe nur für Dominik das eingeschoben. Aber ich konnte halt jetzt nicht, auch wenn ich vier Wochen vom Wettkampf war, weil mir ist scheißegal, wenn sich mein Plan ein bisschen ändert. Aber ich wollte es nicht zwei Tage nacheinander rücken machen. Ja, das, das war nee, halt schon das, behindert. Das macht keinen Sinn. Ja, aber, aber schade, weil man hätte sagen können, hey, scheiß drauf, lass zusammen Arme machen oder irgendwas. Weißt du, was ich meine? Ja, scheiß drauf. Wie gesagt, wir haben trotzdem ein bisschen Video zusammen gemacht. Ich hätte eh, also jetzt nicht, nicht böse gemeint, aber ich hätte eh lieber mit dir und Chris noch trainiert. Ich glaube, es hätte noch besser geweibt, der war da beide krank. Ähm, ja. Aber das holen wir auf jeden Fall mal nach. Ja. Weil und, ich denke, von euch hätte ich mir noch gut was abschauen können. Samstag. Also ey. lieber wie mit, nicht wie lieber wie mit Dominik, dass du es falsch verstehst. 
Nein, nein, alles gut. <lacht> Luca, du musst, du, musst hier, du musst hier nicht so, du hast keinen, Wel keinen Welpenschutz, du kannst deine Zähne ich war noch nicht, Ich war noch nicht in dem Shit Talk Podcast. Das ist hier, du, wir wissen alle, dass Dominik keine Ahnung von Sport hat, weil er nur nach Papier ja. trainiert, deswegen sieht er auch so aus, wie er aussieht. Das wissen wir alle. Ne? Dass, dass Veganer und naturale Bodybuilder nichts können, wissen wir auch alle. Das ist so. <lacht> wenn, auch, wenn da, auch wenn Daniel jetzt hier wäre, hätte ich das so gesagt. Nee, also ich hätte ihn da nicht in Schutz genommen. Also, Paul, ich kann nicht verstehen, du trainierst sicherlich auch mit einem wissenschaftlichen Ansatz, weil du bist natural und nicht so ein Holzkopf, also von daher <lacht> kann ich das so total verstehen. Ja. Das, ist aber, das ist aber wieder so geil, ne? Ich habe Dome geschrieben, hey Digga, ich muss morgen irgendwo in Hannover trainieren. Ich wusste. Äh, und, äh, und dann, dann habe ich gesagt, was trainierst du denn morgen? Ja, Pull. Und ich kann auch mein Training nicht ändern. Irgendwie so, boah, Digga, halt die Fresse, dann trainiere ich halt alleine. Ey, aber Domi ist, der, Domi ist der Geist. Ich weiß nicht, was du da für eine Einstellung hast. Ich frage ihn, was er macht, wenn er genau sein Training so aufgeschrieben hat, was er macht, wenn eine Maschine belegt ist. Und der geht wirklich dahin und verscheucht die. Sagt, hey, du musst das woanders aber, sehen. Das, mach, das, das ja. mach ich machst aber auch. du auch? Ja, Echt? safe. Also ich, 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 also ich mache es halt so, ich, ja, ich bin halt so nett, ich mache es halt so, wenn, wenn dann da wirklich einer sagt, ich mache vier Sätze, und ich da unbedingt hin will, dann stelle ich mich halt so richtig penetrant daneben und schaue den richtig böse an, dann geht der meistens nach einem Satz weg. Digi, Digi. <lacht> aber, aber ich sage nicht was, das kann ich nicht. Das, das, ist eine Taktik. das ist eine Taktik. Machst du dieselbe jetzt wie ich, Dome? Ich weiß es nicht, ich schütte einfach, also meistens sage ich, aggressiv gucken, hingehen, aggressiv fragen, dann sage ich, wir wechseln uns ab, machen einen anderen Griff dran und dann haut er eigentlich immer ab. Richtig, ja. genau das. Das ist meine <lacht> Lieblingstaktik. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ja. Wirklich. Genau ja, so. Griff dran, okay. Hier willst du noch einen machen? Ah, nee, ich gehe, alles klar. Ja, ja das Gewicht nicht <lacht> den Griff nicht wechseln, das Gewicht ja, nicht verändern, gar nichts. Genau. Die ab. Genau. Das ist immer so. Das oh, ist immer ich so. Will, bin dazu, kriege ich nicht manchmal, ja, manchmal nicht Luca, Sinn. Luca, lass uns noch mal ein bisschen zusammen abhängen, Alter. Du, Chris, ich hier oder mit Dome und dann kriegen wir schon diese asoziale Art in dich. Ich muss öfter in so einen Shit-Talk-Podcast reinkommen, was ja. ein asozialer wird. Ja, und, und ich bin noch nie aus dem Studio rausgeflogen, Dome ist schon aus zwei rausgeflogen. Ja. Ich bin aber auch du noch warst auch schon wieder weg. Ich habe den Typen gesehen, den ich da noch zusammenprügeln wollte, wo Sami da war. Ja, Mann, das war geil. Der wollte unbedingt nach dem Training noch mit sich jemand boxen. Ja, ohne Scheiß, Alter. Ich weiß auch nicht, immer wenn Sami da ist, da ist so ein. <lacht> der Metz mal standen wir draußen, alles war vorbei. Dann kam ich so... weiß, da, da war ich doch im Auto. Ja. Ich habe oben irgendwas runtergerufen und ich wusste nicht, wie Dann kam voll besoffen und kam ja. immer so näher. Ich nehme meinen Rucksack so ab und ich sage, ey, wenn du noch einen Schritt kommst, ich klatsche eine, verpiss dich jetzt. Und Sami sagt so, na, alles cool, alles cool. Ich bin Türsteher, 30 Jahre Steintor, ich will jetzt schlafen. Ich sag, verpiss dich, Junge, bist du behindert oder was? Und dann. Ja, ich stand Junge, da, ich stand ich da vor der Tür, ihr habt normal miteinander gesprochen, also nicht, wir waren ja nicht laut. Nein. Weißt du, was ich meine? Ganz normal. Und das ist ein Fitnessstudio, das war sicherlich immer lauter. Und ja. dann kriege ich gestern, also äh, gestern, am Donnerstag mit Luca und dann gucke ich so, sagst du, Sami, ey, guck mal, ist das der? Und Sami so, nein. Ich sag, natürlich ist das der. Aber das wusste Sami, dass der ist. Ich habe danach nochmal gefragt. Der wusste, dass der keinen Bock auf Stress gibt, ne? Ja, ja. War das, war das drin oder draußen dann? Drin, drin. Wie der drinnen trainiert oder was? Ja, ja, der trainiert da. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich gehe auch immer nur morgens. Und dann sage ich so, Dicker, was hast du denn letztes Mal so eine große Fresse? Warst du voll besoffen, hast mich angepöbelt, Alter? Ich sage, warst du das? Äh, ja, willst du jetzt hier Ärger oder was? Ich sage, ich will keinen Ärger, aber du wolltest doch beim letzten Mal Ärger haben. Ich sage, was soll denn die Scheiße? Laberst mich da draußen voll? Und dann was ist er mal hinterher mit mir aufs Klo. Und sagt, so haben wir jetzt ein Problem. Ich sage, du hast gleich ein Problem. Ich sage, hast du alle Latten am Zaun? Du hast mich doch voll gelabert beim letzten Mal. Ich sage, sei froh, dass ich dir da keine geklatscht habe. Nee, wir haben kein Problem. Ich sage, ja, dann verpiss dich jetzt. Alter, ich kann nicht dazu. <lacht> aber kommt sowas bei euch öfter vor? Nee, also da in dem Studio... Weil ich, ja, aber das ist so, weil ich hatte tatsächlich erst einmal so eine richtige Auseinandersetzung mit einem Gym, aber da war der auch selber schuld. Das war vor zwei Jahren oder so. Jetzt haben wir zwei, drei Wochen vor meinem Wettkampf. Und ich war eh richtig abgefuckt und ich habe einen Supersatz gemacht. Gell? Und ich ja, bin an der einen Maschine. Warte ganz kurz, ich... warte ganz Monetarisierung haben wir und du hast deine Mutter gefickt. <lacht> <lacht> Mal erzählen, sorry. Also ich mache einen Supersatz, gell? ich bin zwei Wochen vor meinem Wettkampf richtig abgefuckt und ich gehe von der einen Maschine rüber zur anderen. Auf einmal steht da irgendein Spaß dran mit anderen Griffen. Und dann sage ich so, ich sage wirklich noch voll nett, obwohl es zwei Wochen vor meinem Wettkampf ist. So. Und ich hatte noch so meine Tasche und so da liegen. Gell? Also ich habe extra so besetzt. Und der hat es halt weggeräumt. Und ich sage echt noch voll nett, hey, sorry, ich mache super Satz und so, ich muss hin. Und dann, das war irgendein so 40-Jähriger oder so, oder 50-Jähriger, ja, nee, es geht nicht, dass man hier zwei Geräte gleichzeitig benutzt und so, macht zwei Kopfhörer wieder
Der ist fast auf die Fresse geflogen, dann ist der noch mal hergekommen, wollte richtig Stress mit mir anfangen, aber das war mir so scheißegal. Also das, das war so knapp, ich hätte ihm so gern... Luca, ja, nächstes egal, mal, aber dann... Digga, Luca, nächstes Mal direkt in die Nase rein, Digga. Von unten. <lacht> Von unten. <lacht> ja, ich hätte es so gern gemacht, ich sag's dir. Ja. Dann wäre ich aus dem Gym geflogen, da hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Mein ja, Junge, ja, ich nicht. hatte nicht mehr viele Schluge, sondern nur... Aber das war das einzige Mal, dass ich sowas hatte. Also ich muss, dazu, ich muss dazu sagen, es kommt immer darauf an, wo du trainierst. Also hier bei uns sowieso nicht. Da im Wellio geht es auch noch. Ich glaube, das mit der Asso also die Assoziation Studios waren so früher McFit Südstadt und McFit Fahrenwald. Da bin ich zweimal rausgeflogen und bei FitX auch, ja. Und das war auch so, Fahrenwald. Aber ja, das liegt ja nicht an uns, das liegt an dem Klientel. Ich schwöre es, es geht nicht. Ja, das ist so. Und Fit FitX auch an der Fahrenwalder Straße ist halt auch genau, so ein bisschen. Da habe ich auch Hausverbot. Ist besonders. Also ich muss, ich muss sagen, alles, was zu so Hannover... Richtung Zentrum geht, so fahren wir da Straße, blau und alles. Ähm, jetzt hast du ja hinten, wenn du Christuskirche guckst, hast du ja auch mehrere Fitnessstudios da jetzt mittlerweile offen. Das ist halt so ein bestimmtes Klientel, wo du halt ja. Das, das ist das mein Problem, Problem mit Chris, wenn du muskulös bist oder muskulöser als die anderen. Ja. Weißt du, das ist in Hannover ist es ja auch immer so, wenn du mit T-Shirt rausgehst oder mit Unterhemd rausgehst, ja gut, abends gehst du meistens nicht mit Unterhemd raus, aber du gehst mit dem T-Shirt raus, dann hast du halt meist, manchmal so Leute, die wollen halt Gucken, ob du wirklich so, so ein harter Typ bist, wie du nach außen wirkst. Ja. ja. Und dann wird es halt, wird's halt provoziert, ganz oft leider. Das ist halt. Aber das Schöne ist, es gibt in Hannover, es ist krass, für so eine große Stadt, es gibt kein wirklich gutes Fitnessstudio. Ne? Das ist echt unglaublich. Ich glaube auch, wenn du einen richtig, gute, richtig guten Standort hättest, in Hannover, eine mhm. riesen, so, so wie Fitix zum Beispiel, mhm. egal, wenn du da ein Studio reinkloppen würdest, so also wie so gar so wie Legatum oder Invictus oder irgendwie sowas, mhm. das würde wirklich durch die Decke gehen. Bin ich mir safe, also hundertprozentig sicher. So also Richtung Bodybuilding-Studio, wo halt wirklich die guten Leute ja. aus so dem Ring gehen, ne? Ja. ja. So den Preis anheben, dass die ganzen anderen wegbleiben. Ja. So kann er Ahnung. Das ist ein Plan. Ich kann auch nichts groß verraten, also nicht von mir selber, aber eventuell passieren hier im Herbst ein paar coole Sachen und dann gibt es hier so eine richtig 300, 400 Quadratmeter Bude, privat geführt, mit richtig geilen Geräten. Ja, oder, oder wie du gesagt hast mal, ne? man, man nimmt sich zehn Leute, jeder mhm. wirft, keine Ahnung, 500 Euro rein für die Miete oder sowas ja. und dann hast du halt nur was für dich so, das wäre natürlich auch cool. Ne? Sehr krank. Ja, so in die Richtung wird das vielleicht das im Herbst, muss man mal gucken, wenn das klappt alles. Und gerade du wohnst ja, äh, du, ne, du fährst da raus und dann ein paar Meter bist du auf der Fahnenwalder Straße, du bist ja überall zu Ja, es ist ja war. quasi, die Walzroder Straße wird ja zur Fahnenwalder ja. weiter runter, ne? also genau. wenn ich zur Stadt fahre, umso asozialer wird das hier. Mhm. Ja. Das stimmt. Luca, wo trainierst du in welchem Studio? Ja, also das ist schon so privat geführt eher. Also eine Kette aus drei Studios halt oder vier Studios. Die halt Wie heißt das? Ich sag dir safe nichts, fit und fun. Ich sag ganz ehrlich, das ist, das ist in Ordnung, aber es ist auch nicht, das ist nicht mega geil. Es ist ja halt kein Bodybuilding-Studio. Vor allem muss man halt sagen, das GNT ist da wirklich für den Arsch. Also da sind halt wirklich 80, 90 Prozent der Leute sind nur am Quatschen im Training lesen Zeitschriften, die da rumliegen und äh, da, da verstehe ich auch Domme, wenn er sagt, ey, wenn, wenn er ein Gerät hin will, bei dem anderen ist es scheißegal, was er für eine Übung macht und naja, aber bei mir gibt es halt auch in der Stadt ist nicht so das geile bodybuilding Studio. es gibt so eine halbe Stunde da vorne eins weg, was echt geil ist ähm, und dann Richtung München so Dachau, Gym 26, kennst du ja auch ja. ist auch nicht so weit weg von mir, knapp über eine Stunde aber ich meine, für jeden Tag ist halt zu weit, das über ist okay, Stunde, mein Studio über, und über eine Stunde auch fahren ich sag ja, für jedes Training finde ich es zu weit. Ja. Aber äh, ist okay bei mir, die bauen jetzt auch um, kaufen ein paar neue Sachen, aber es ist halt nicht so, dieses Hardcore-Studio ist halt krank überfüllt und das fuckt halt echt richtig ab. Vor allem, wie gesagt, wenn es halt keine Leute sind, die gescheit trainieren, das ist halt nervig. Arbeitest du noch normal? Also musst du normal zur Arbeit und alles? Oder? Ja, ja, aber ich habe gekündigt. Aber okay. ich habe noch Kündigungsfrist zum 30.06. Aber danach, ich will Vollzeit Bodybuilding machen, die halt geht. noch so ein bisschen Coaching nehmen dabei, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich will ich habe keinen Bock, wenn ich irgendwann mal 80 bin, dass ich sage, hey, vielleicht hätte ich mehr gerissen, hätte ich ein bisschen mehr ernst genommen. Ja, aber du hast äh, hoffentlich vorher schon krank gemacht, oder? Schon den gelben Schein, oder? <lacht> Na, ich bin schon ganz, ganz gut am Arbeiten. Luca, Alter, das Ding das ist, ist, ich guck mal an, das, ich, will auch, ich will auch auf jeden Fall, äh, nein, jetzt mal ernst, so, ich will auch mit meiner Arbeit im guten Verhältnis so auseinandergehen, weil du weißt nie, wie es läuft und so. Und im Moment ist da alles voll gut. Die meinten auch zu mir, ich kann da auch immer wieder anfangen. Das will ich mir nicht verscheißen. So, wenn es dann, okay. du weißt ja. nie, und dann. Die kommen vom Bund, mein Junge, da kann man nicht mehr auseinander gehen. Ne? <lacht> aber ey, ich, ich erzähle dir jetzt was. Hast du schon Auskleidung? Nein, noch nicht, aber hör zu, ich werde morgen Hauptfeldwebel. 
Alter, das, ich bin es nicht geworden. Oh. Ich werde morgen befördert. Ich hatte Beförderungsstopp. Ich bin nur Oberfeldwebel, bin als Oberfeldwebel raus. Ja, ich nicht. Ich ja, wie wie viel arbeitest du, Mike? Bitte? Stunden, wie viele Stunden arbeitest du? Ah, keine. <lacht> also wenn, Digga, wenn ich normal arbeite äh, ja. und ich gerade nicht Stunden abbaue oder Urlaub habe, dann... Ähm, DU-Verfahren. Habe ich, hab ich, <lacht> hab ich, hab ich Gleitzeit. Also äh, 6 Uhr äh, bis 15.30 Uhr. Oder ich kann auch um 7 Uhr anfangen oder bis 16.30 Uhr. Ne? Genau. Ja, so ist bei aber, mir auch. ja, aber bei mir ist jetzt, ich habe noch so viel Resturlaub und Reststunden. Ich bin jetzt ab äh, den 1.8. dann äh, komplett draußen, dass ich, äh, also wenn alles klappt, in den Berufsförderungsdienst gehen kann und dann halt äh, offiziell. Ähm, Studium, Ausbildung, wie auch immer, worüber ich jetzt hier nicht äh, reden möchte, beginnen kann, damit die Leute mich später in Ruhe lassen. Weil das ist so. Also dann auch im Endeffekt Vollzeit kannst du dann machen, Training. Und ja, genau, Studium. richtig. Genau, ja. richtig, ja. Und, und nebenbei, ja, meine, nebenbei die Schule, die ich halt machen muss. Ne? Ja, klar. Genau. Ja, ich also, finde schon, das ist selbst nochmal ein Unterschied, wenn ich sage dir ganz ehrlich so, der größte Faktor, auch wo ich sagen muss, wo ich noch am schlechtesten bin, ist safe Schlaf. Ich krieg's nicht hin, jede Nacht genug zu schlafen. Dann ist immer hier schon mal an, jetzt hat also geil so Podcasten so, aber danach koche ich noch, gehe dann noch spazieren oder so, safe keine acht Stunden Schlaf heute. M Ach, musst ja, du spazieren gut. gehen oder was? Ja, ich gehe immer vor meinem letzten Jahr noch so 20, 30 Minuten raus. Okay, ja, Digga, das ist einfach so, also die Routine muss eigentlich so sein, dass du spätestens wirklich vor 23 Uhr im Bett bist. Also irgendwo zwischen 22 und 23 Uhr, dass du da schon am besten im Bett liegst und schläfst. Ich sagen, das ja, weil, 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 diese, weil diese Phase von 22, 23 Uhr bis 2, 3 Uhr morgens ist wirklich unnormal wichtig. Ja. Ja. Ne? Das ist die wichtigste Phase im Schlaf. Und alles, was danach kommt, ne, wenn du dann 5, 6 Uhr aufschließt, bist du wieder viel fitter. Ich hab's in Deshalb Sinn. aber ho hoffe ich, wenn ich es schaffen sollte, mich zu qualifizieren. Wie gesagt, ich arbeite jetzt diese Saison noch, weil ich bis zum 30.06. in Königswurst habe. Wenn ich schaffen sollte, zum Olympia zu kommen, glaube ich halt auch, wenn es da nur ein paar Monate zwischendrin wären, könnte ich nochmal einen kranken Sprung machen, wenn ich auf einmal dann nicht mehr arbeite, jede Nacht viel mehr schlafe und so. Ich glaube, das wäre richtig geil. Schlaf ist bei mir tot, diese Diät, Alter. Voll. Kannst du nicht schlafen? Gar nicht mehr, es ist so krank. Da weiß ich schon, wenn ich volllabern werde, wenn ich nicht mehr pennen kann. Das kommt, das kommt bei mir auch. Bei mir kommt das wirklich, ich schlafe normal, 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 auf einmal ist das ja. so, bam, und dann war es das, Digga. Vor anderthalb Wochen, ich liege im Bett, Alter, ich bin irgendwann um eins ein, um vier bin ich wieder wach und dann liege ich um vier im Bett und denke mir so, okay, Dicker, was machst du jetzt? Du kannst nicht mehr pennen. Dann stehe ja. ich auf, gehe an den Rechner, spiele am Handy und irgendwann, wenn es dann so draußen die Vögel zwitschern und wach, dann denke ich mir so, ja, okay, jetzt kannst du aufstehen. Das ist dann so gegen sechs. Seid ihr nicht auch mal richtig abgefuckt? Wovon? Seid ihr nicht richtig abgefuckt? Auch ja, immer? Mann. Du liegst im Bett Digga, manchmal, ich gehe so, ich gehe manchmal, wenn ich es richtig früh schaffe, ins Bett zu gehen, ich denke mir, boah, heute acht, neun Stunden Schlaf und dann liege ich wach im Bett, zwei, drei Stunden, ich schaue auf die Uhr und dann bin ich so aggressiv, weil ich mir denke, ich konnte heute so viel schlafen, bis ich ja. die ganze Zeit nur wach, dann kann ich ja. gar nicht mehr schlafen, wenn ich so aggressiv werde. Ich das mal ja, da, 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 da würde ich vielleicht gucken, dass man irgendwie das mit Supplements oder anderen Mitteln hinbekommt, dass man halt durchpennt, ne? Ja, andere Mittel, jetzt, keine Ahnung, sechs, sechs sieben Wochen vorher, Alter, bleibst du drauf kleben oder so, ey. Ich kann keine Schlafsachen ab, Gabba und so, da kriege ich übelste Albträume von. Und kann ich auch nicht, ne. Herz aus, also so Herzrasen, wenn ich Gabba nehme, ist ganz komisch. Ich kann das auch nicht. Ich kann auch dieses 5 HTP nicht nehmen und so ein Scheiß. Ja, also bin ich auch, keine Ahnung. Das könnte ich mal probieren, weil das hatte ich nie Probleme mit. Ich habe es früher mal genommen. Was, was noch zu Beginn ganz gut hilft, ist Melatonin, aber halt auch nicht ah. 5 Milligramm oder so, sondern da muss ich halt schon 10, 20, 30 Milligramm nehmen, also wirklich hochdosiert. Ja. Und dann ist aber morgens manchmal so, dass du dann nicht aus dem Knick kommst. Das ist auch ganz komisch. Ich kann diese CBG-Tropfen nochmal probieren. Die habe ich mir damals mal geholt von, ähm, als hier Max und Ben die noch rausgebracht haben. Weißt habe ich auch geholt, haben mir nichts gebracht, ey. Ja, naja, die habe ich noch nicht ich hatte, ähm, Früher gab es bei, also das gibt es jetzt nicht mehr, bei GN so ein Supplement, da war ich noch bei GN, das wurde verboten, da war irgendwas drin, das gibt es nicht mehr. Wie das ist hat so krass geknallt, da konnte ich so gut schlafen damit. Das war irgendwie so Sleeper, aber das wird verboten. Ah, ich, weiß, ich was habe auch ein geiles war. Mann, das kann ich mir bestellen. Ähm, Fini Boot. Aber ich weiß nicht, was da drin war, das verboten wurde. Ich kenne das, das, ich habe das schon krass. mal gehört, Fini Boot. Fini Boot, stimmt. Das hole ich mir nochmal, das gibt es auch hier, ähm, also ihr kennt Fettburner AT, mhm. kennt ihr, ne? Ja. Ja. Was? Fettburner AT, da kann man sich halt noch ein paar Sachen bestellen, die man in Deutschland... Ach so, ja, ja. Und die haben noch, das ist auch wieder überall egal, nur in Deutschland nicht. Damit konnte ich echt super pennen, stimmt. Da werde ich mir noch mal PH, also Penny Boot, Penny Put, Penny Boot. 
weiß nicht, wie es ausgesprochen Ja, wird. muss ich mal schauen. Mhm. Muss mal googeln. Das kenne ich auch. Ich habe es auch noch nie probiert. Ich weiß auch, ich kenne auch, glaube ich, niemanden, der das nimmt. Weil ir irgendwann ist halt so, weißt du, unser REM und so, was du alles so nimmst, das, ist, das wirkt jetzt gut, das wirkt auch später gut. Aber wenn du halt später in, dieser, in diesem Diät, no, also dieses Ja. No Sleep bist, Digga, dann. Diese Sleeper sind cool, so wenn du einen normalen, besseren Schlaf willst, aber ich glaube So so, wie jetzt bei mir. en Ja. ja, Ende Prep, so wenn der Körper, ich, ich habe so ein Theoriemäßig, ich bin vom KFA echt negativ, ich glaube, man sieht es auch in der Fresse. Und ich glaube, der Körper signalisiert dann einfach, Dicker, nicht schlafen, du musst jetzt jagen gehen und Essen suchen, weil du stirbst, Alter. Und ich glaube, deswegen ist er halt einfach immer die ganze Zeit wieder wach. Ich habe keine Ahnung, Ja, und ey. Saps Ich, auch. Hm? Ich, ja, und Saps auch, oder nicht? Kannst Also, du nicht? was ist Tabs auch? Ja, die auch jetzt nicht gut für den Schlaf sind. Vor dem Wettkampf. Super Subs, meint er. Ja. Ach so, ja. Aber das hat mich sonst auch nicht so doll gejuckt. Ich habe sonst teilweise die Nacht vor meinen Wässern oder die zwei Nächte davor habe ich acht Stunden gepennt und war super fit. Also, Boah, ne, ich, ich ich muss, das ganz ich, krass. ich habe ich hab die letzte Woche komplett Supiklon durchgeballert. Ja, das meinte ich ja vorhin. Ich weiß nicht, ich habe auch noch ein bisschen ein paar Schlaftabletten. Also ging nicht. Ich, ich, musste, ich musste wenigstens eine halbe Supiklon nehmen, dass ich dann wenigstens ein bisschen schlafe. Und später war das dann sogar so, ich habe eine ganze genommen und das hat mich immer ausgenockt. Und dann lag ich im Bett und dachte mir so, Digga, soll ich jetzt noch eine ballern? Dann habe ich aber noch, ähm, ähm, wie heißt diese scheiß Tropfen, Alter? Prometazin? Ja, ja. Ja, und dann zusammen Prometazin mit Supiklon hat wieder, wieder geballert, ne? Ja, Und jetzt, ich habe ich hab mir noch ein paar Tropfen und ein paar Tabletten vom letzten Jahr übergelassen, die lasse ich mir für die letzte Woche wieder. letzte Woche finde ich es okay. Ich Ja, das müsste muss ich ich mal nicht. machen. Bitte? Ich habe es noch nie probiert, sowas das müsste ich echt mal machen. Wenn Ja, du gut muss schlafen ich. kannst, dann passt. Wollte ich gerade sagen. Ich bin halt gerade so vor dem Wettkampf, so der Nacht davor konnte ich nie wirklich gut schlafen. Dafür vielleicht, so das sind so Sachen, aber die soll man natürlich nicht nachmachen, ne? Muss man das hier sagen? Podcast? Nee, ne? Ja. Weiß ich nicht, aber die kriegst du ja wenn dann nur vom Arzt verschreibungspflichtig. Das heißt, der Arzt, bei dem du bist, muss ja einen guten Grund gehabt haben, dir etwas zu verschreiben. Das stimmt. Mein Arzt ist eh, also da muss ich sagen, da war mein Umzug richtig Gold wert. Ich habe jetzt das, also ärztlichen Rat ist nicht so Bombe, aber ich sag mal, das ist ein Arzt, mit dem man halt mal vernünftig reden kann, auch so diese ganzen Blutdruck senken kann. Ne? Dass Ja. es für eine Qual ist, deinem normalen Hausarzt zu erklären, dass du Telmisatan und Nebivolol willst und nicht irgendwie Ja, Beta-Blocker pisse. mein Nebi Volon und der kommt alles aus dem Ausland leider. Nee, ich habe alles ganz normal auf Rezept richtig jetzt hier Ja, zu gucken. da, da brauche ich nicht zu diskutieren, wenn ich, wenn ich hier zum Arzt gehe, du weißt zu welchem Arzt, Ja, ne, ich ja. gehen muss, und sage, und sage zu ihm, ähm, hör mal zu, ich brauche das, dann sagt er, guck mal, dann sagt er, dann nimm mal erstmal 30 Kilo ab. Diese fette Bundeswehrärztin aus dem Video und sagt, Proteine schlecht für die Niere und so. Würde Hat ich sagen, ich, Digga. ihr Gewicht auch, hau ab. Ich, ich, ich war beim Kardiologen, er sagte der Kardiologe zu mir, trinken Sie Eiweißshakes? Da sage ich, ja, sagt er, ja, das sieht man. Digga, was soll ich mit ihm diskutieren? Hm. <lacht> Dicker, bück dich mal, ich trete dir den Arsch ab. Was soll, ich, was soll ich mit solchen Menschen diskutieren? Ja, also das ist echt krass. Aber, ähm, na gut, kann ich ja Werbung machen. Habt ihr mal das Garnikus-Video gesehen mit dem Kardiologen? Nope, ich nicht. Also wenn du, mal, wenn du irgendwann mal anfangen musst mit Kardio, weil du zu fit bist in der Diät, dann zieh dir mal das äh, Garnikus-Video rein. Da ist so ein, ein Doktor, der auch als Kardiologe arbeitet und Sportwissenschaftler ist. Ja. Boah, das Video ist Gold wert. Ne? Was der da sagt, der redet uns aus der Seele. Der erklärt nämlich, dass dieser Allgemeiner, Allgemeinmediziner zu dem, dem hingehst. Ne? Ja. Er hat vor 30 Jahren mal irgendwann Medizin studiert, aber einfach alles. So. Allgemeinmedizin. Genau, alles. Also alles ein bisschen, aber er kann nichts richtig. Und wenn Ja. du dir jetzt irgendwie erzählst, ja, ich nehme Testosteron und ich möchte mal gerne meinen Cystatin C-Wert bestimmen, weil ich viel Sport mache und äh, der Kreatininwert ist dann verfälscht. Da guckt er dich an wie ein Auto und versteht kein Wort. Die haben keine Ja. Ahnung von nichts. Also die haben wirklich, Ja. da kommt man auch mal hin mit Husten und dann gibt es Hustensaft und alles, was schlimmer ist wie Husten, dann schickt er dich zum Spezialisten. Ne? Ja. Also das Video ist echt geil. Wenn du, den, wenn du das Video Das habe ich. das ist echt gut. Habt ihr das mitbekommen? Ich habe von, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, dass auf der FIBO anscheinend irgendwelche Ärzte waren, die da sich voll promotet haben, die ähm, halt genauso Bodybuilder betreuen. Also da kannst du hingehen und sagst denen genau, was die machen und ähm, die dir dann genau die Beratung dafür geben. Ach, geil. Sowas fehlt in Deutschland noch. In Amerika habe ich das Ja, jetzt aber das nicht ist in gehört. Deutschland. Das ist jetzt irgendwo, ich glaube, irgendwo bei München oder so. Wir Ja, hatten anscheinend Digga, das, Fibo und Stand. siehst du, das, das ist so das Ding. Du hast, du hast sowas nur, wenn dann, in irgendwelchen größeren Städten. Ja. Aber, Digga, ich habe ich hab letztens darüber nachgedacht. Ne? Mein Vater wurde vom Krankenwagen abgeholt. Da habe ich mich mit dem Notfall nicht unterhalten. Und da habe ich zu ihm, wo willst du denn hier hinfahren? Habe ich zu ihm gesagt. 
Ich habe ihn, hab ihn angegrinst und meinte, wo willst du denn hinfahren? Und dann guckt mich an und sagt, normalerweise nirgendwo, pack deinen Vater ein und fahr den nach Hannover. Mhm. Hat ja. er genauso zu mir gesagt. Weil ja, MH wahrscheinlich ist das eigentlich. Ja, genau, MH, ja. genau. Weil hier ja. ist alles Schrott bei uns in der Nähe. Ja. Es gibt hier einfach nichts. Ja. Das, also, das ist halt Fakt. Ich glaube, der Kevin Gebhardt hat noch Glück, da ist dieser komische DBV-Verbandsarzt irgendwie, das habe ich schon mal ein paar Mal gehört. Der ist wohl ganz cool, aber... Es gibt schon ein paar gute. Ich bin auch bei so einem Kardiologen und der ist auch mega entspannt. Dem habe ich auch so halt komplett offen mit dem geredet. Dann sagt er auch, ja, andere gehen auch klettern, da kann auch was passieren. Sagt er zu mir und ja, supportet das und checkt mich halt einfach durch und so. Ja. Das ist schon unterschiedlich. Privatarzt habe ich ja auch einen guten... Nur da musst du halt Glück haben. Ich habe das vor zwei, drei Jahren bin ich mal immer da gewesen. So, und wenn der dich dann checkt mit äh, Herzwanddicke, ähm, EKG, äh, der guckt ja alles durch, Blutbilder, dann lasse ich bei dem ungelogen 1500 Euro für eine so eine Untersuchung. Ne? Aber und der nimmt sich auch wirklich Zeit für dich. Ja, ja, der nimmt sich wirklich Zeit. Der, der hat aufgeschrieben, ja. was ich alles nehme, hat sich dann schlau gemacht, hat dann zu jedem Stoff mir was erzählt. Hat ja. dann auch erzählt, ja, linksventrikuläre Herzwandverdickung, aber war irgendwie 12,5 mm. Sagt er, das ist voll im Rahmen, das sieht man oft bei Triathleten, da würde ich mir noch keine Sorgen machen. Ich kontrolliere dich regelmäßig, bist eigentlich kerngesund. Wenn was ist, dann würde ich es dir sagen. Hat alles durchgeguckt, aber halt 1500 ja. Euro. Und normalerweise sollte man es zweimal im Jahr machen. So, jetzt habe ich ja. ein Haus, dem sage ich meine Werte. Der sagt dann, oh, ja, das mache ich halt. Ist schon gut, ne? weil normalerweise sagt der Hausarzt so, nee, das machen wir nicht. Wo ich verstehe so, ich bezahle es selber. Junge, du sollst mir nicht sagen, was ich mache. Ich gebe dir Geld dafür, kannst du es bitte einfach nur ins Labor schicken. Oder man muss halt gleich zum Labor, aber dann bist du auch immer 250, 300 Euro los für so ein Blutbild, ne? Ja, so muss ich. Ey. Vorhin diese Jumbo-Bull-Dings da, Bums da. Der hat noch so, ja. der FIBO gemacht. Was hat äh, der? Eine Umfrage auf der FIBO. Ich habe den nicht komplett angeguckt, nur kurz reingeguckt, aber es war sau lustig. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie er es genannt hat, aber den meist gehassten oder nenn mir den nervigsten Influencer den du äh, kennst auf Instagram. Okay. Das war die Umfrage. Das wäre doch ein cooler Einstieg für jeden neuen Gast hier im Shit Talk Podcast. <lacht> Damals musst du doch in einer, in einer Massenkonferenz alle eine peinliche Geschichte erzählen, weißt du? War das so, ja? Hast du eine Stimmt. Erzählt? Ich, ich weiß es gar nicht, was ich erzählt habe. Kann sein, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was ich erzählt habe. Doch, ich weiß meine Geschichte noch. Brauche ich nicht nochmal erzählen, wenn er nicht gehört nee. Ja. Nee. Nee, aber Digga, jetzt war ohne Scheiß. Also, wenn mich jetzt jemand fragt, welcher Influencer nervt dich am meisten? Keine Ahnung. Also, Alles. ich folge, ich folge keinen Spaß, die die mich nerven. Und, ja, bei, und ich, folge, ich folge jetzt knapp über 220, 30 Leuten oder sowas. Und ich, ich gebe dir jetzt schon Brief und Siegel. Sobald meine Prep richtig losgeht, Alter, schrumpft die Liste auf 190. <lacht> ich lasse, ich habe 1000, da knapp 1000 habe ich drin. Aber ich folge ja. halt auch den Athleten und so. Ich finde, ich gucke da. Ja, aber dann, 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 dann ist der ganze Instagram-Feed so voll. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Du, bekommst, du bekommst ganz viele Sachen gar nicht mit und ich habe die Hälfte von denen sowieso auf äh, stumm, also stumm geschaltet. Das habe ich gestern auch angefangen, weil ich nicht sehen wollte, dass manche Leute sehen, dass ich entfolgt bin, habe ich jetzt erstmal alles auf stumm geschaltet, weil ich mir auch die Sachen nicht mehr angucken konnte. Ey. Ja. ja, so. Und äh, ich, bin, ich bin da keine Ahnung. Also ich muss, damit ich jemanden folge, will ich halt entweder mit dem Privatkontakt haben oder, oder mich muss interessieren, was er postet. Und äh, viele Leute äh, sind dann sauer auf dich, weil du jemanden entfolgst, der die posten gar nichts, der posten nur Scheiße. So, das mhm. heißt ja nicht, dass ich ihn dann nicht mag als Mensch. No. Ja, wir hatten das letztens auch irgendeiner, der sich voll aufgeregt hat bei irgendwem, aber ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Jetzt sind so Menschen so viel momentan. Weiß ich nicht. Ich glaube, Martin hat mal geheult, dass Urs ihm entfolgt ist. Ja, was Martin? Ich weiß nicht mehr. Weiß ich. Auf jeden Fall heute Martin ganz oft rum, das ist normal. Martin wird echt ganz oft. Ja. Ja. Der, 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 der hat ja auch auf stumm geschaltet, Alter. <lacht> <lacht> Luca, Nein. wenn das so auf stumm geschaltet, nervt dich jemand? Nee, dann würde ich gar nicht folgen, wenn mich jemand nervt. Ist das so, ja? Bist du so ja. radikal? Luca nerven Seifenblasen in seinen Sätzen. Ich folge, glaube ich, wirklich nur so 150, 160 Leuten. Und dem, bei mir ist es im Gegenteil. Also ich folge auch Leuten manchmal nicht, die ich eigentlich cool finde, aber also ich mag es nicht, wenn mein ganzer Feed voll gemüllt ist. Mag ich auch. Und zum nicht, Beispiel, ja. also es gibt voll viele so Legenden oder so, ich folge so auch Jake Hutler und so nicht, auch wenn ich die übelst feiere, aber der, die posten da scheiße. Oder hast ja. du mal gesehen, was Kai Green postet? Da ist halt jeder Post mit ja. so Werbung und so von seinem E-Book. E-Book, ja. Ich den trotzdem, aber ich habe halt keinen Bock, dass mein Feed mit so einem Scheiß voll gemüllt ist. Ja. 
Ja, generell ich ich habe nur Leute, wo ich mich schon wo mich für den Feed interessiere eigentlich. Die posten völlig anders, ne? Keiner von denen würde wie so ein Spaß die jeden Morgen seine scheiß Morgenroutine posten. Ich habe mir das schon mal gedacht, würden solche Amis so Influencing auf dem Level von vielen Deutschen betreiben, das wird ja, wenn das einer anfangen wird, der wird ja voll durch die Decke wahrscheinlich gehen. Das denke ich mir jedes Mal, ne? Wie geil wäre das, das wenn auch so voll die Marke ja, eigentlich. Wenn Chris Bumstead anfangen würde, so Instagram zu machen wie wir, das würde auch jeder ja. feiern, Alter. Weißt du, dass man mal ja. sieht, was der morgens macht, wo der sein Cardio macht. Ja. Dann Aber weißt du, weißt du, warum der das nicht macht? Ich bin mir relativ sicher. Nicht selber. Ach so, das weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass es bei dem, bei dem so ist, dass er so viel zu tun hat, mhm. dass er einfach froh ist, dass er das gar nicht machen muss mehr. Weißt du, was ich meine? Ja, die, ma die machen die, die YouTube-Videos, machen die. Der hat einen Fotografen, der macht das, der hat äh, für seine Fir also, weißt du, Firma, dann das, dann Familie, dann der ja, Sport ja. und bla. Der, dass er gar keinen Bock darauf hat, weil er einfach so viel zu tun hat. Ja. Und man muss ja dann irgendwo sagen, du musst ja irgendwo noch die Zeit finden, diese Stories zu machen. Ja, so, hat der ich glaube, wieder mehr los, ich das schon voll aufwendig, Alter, wenn du wirklich viel Instagram machst. Ist so. Mhm. Das, 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 ist, das ist Fakt. Und, und, und dieser Algorithmus bei Instagram ist auch ganz komisch, wenn du Fragerunden machst, da hast du auf einmal die Hälfte des Story Views. Wenn du dann mal ein paar Stunden nichts postest und dann eine Story reinhaust, hast du auf einmal äh, doppelt so viele äh, Story Views. Das, ich hey, das, ich, letztens ja. hatte ich dreieinhalbtausend Story Views und ich habe gar keine Ahnung, was ich gemacht habe. Also, also ist, jetzt viel, ist, ist jetzt viel für dich oder nicht? Ja, ja, dreieinhalb ist viel. Ich bin sonst so bei zwei, zwei, fünf. Okay, mhm. das hatte ich aber auch schon mal gehabt. Ich bin auch so bei, ja so, ich gucke um die 3000 immer so rum. Mhm. So 27, 28, 3000, so gucke ich rum. Wenn du dann mal irgendwie ganz viel postest, dann gehst du runter auf 16, 17, 18. Mhm. Und dann, wenn du dann irgendwie irgendwas gepostet hast, habe ich letztens in die HPN-Gruppe so geschrieben, also wir haben noch eine HPN-Gruppe. Fuck, jetzt habe ich das verraten, aber ist nicht schlimm, scheiß drauf. <lacht> äh, da sind, sind nicht so viele drin. Ne? Da geht es äh, um, um geheime Dinge, die geplant werden. Ähm, da wird neugierig. Ähm, auf einmal hatte ich dann viereinhalb, vier, sieben, so Story, wo ich mir dachte, hä, warum denn auf einmal? Ja, wir auch einfach so 1000, 1100 mehr. Und jetzt sind wieder normal. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt so. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber und YouTube ist ja genau so eine Scheiße. Das letzte Heiko Kalbach video bei mir. YouTube bei mir, letztes, letztes äh, Kalbach-Video, über 50.000 Views. Jetzt haben wir vor der FIBO das Heiko Kalbach Video gebracht, haben noch nicht mal 10.000 und ich trainiere bei Jim Leco am Stand und habe nur ich alleine 21k. Krass. Hey, wo ich so denke, Digga, ja, wie, ja. warum? Und ich, ja, bin auch der mein, ich bin auch der Meinung, dass ähm, bei mir das auf dem Kanal falsch gemanagt wurde mit den FIBO Videos. Donnerstag drehen, rausbringen, sofort, am nächsten Tag raus. Hm, weil, nicht danach, weil ganz, ga, das ist Ganz viele Leute, auch dieses Beinvideo jetzt von mir, ja, ich habe diese 10.000 Klicks jetzt so, wow, super. Ich hätte da viel mehr drauf gekriegt. Hätte, hätte, man, hätte man dieses Beinvideo als Beispiel äh, Samstag gedreht und Sonntag rausgebracht. Ja. Weil so, solange die FIBO das läuft... Das hätte ich gedacht, geht voll ab bei dir eigentlich, ja. Ja, weil solange die FIBO läuft, gucken ganz viele Leute, weil die halt nicht hin können und, oder hin wollen. Und das mhm. ist halt einfach die Mehrheit. Also sorry, wenn du, wenn du eine Umfrage bei Insta gemacht hast, hast du gehabt, 25% gehen hin und 75% gehen nicht in so einem Schnitt. Was war dein unbeschädigter Umfang? Ich habe noch ein, ich züchte hier gerade einen Off-Season-Monster, der macht jetzt seine Prep, den hatte ich hier in der Wohnung. Alter, der sah geisteskrank aus. Den seine Oberschenkel habe ich gedacht, der muss mal mit dir einen Vergleich machen. Äh, 85 war's? haben wir gemessen. Ja, okay, ich schreibe dir mal gleich, weil ab heute ist er auf TRT, dann soll er heute nochmal oder morgen schnell messen. Ja, ja soll er mal machen. Ja, den, der, 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 da, da habe ich auch schon wieder so Kommentare gesehen bei mir unter dem Video. Digga, da habe ich einfach Leute, Menschen zu beleidigen. Ja, aber der hat einen viel geringeren KFA als du gehabt, der Nathan. Digga, was laberst du denn da, Alter? Wir jucken jetzt das scheiß KFA. Ja, ja. Also ich, dann, 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 dann hätte Sean Clarida die dicksten Beine. Weißt du, was ich meine? Weil Sean Clarida ist 1,50 groß und die Hälfte davon ist ein scheiß Bein. Mit 75 Richtig. fast. Ja, ein, eigentlich müsstest du dann ja auch noch gucken, wer ist größer von euch beiden. Sag ich ja gerade. Deswegen ja. Also, also ich bin ja 1,85, die ja. Hälfte von 1,85, und wenn es 0,85 rechnen würde, wäre ja ein 92 cm Bein. Ja, ja. Das habe ich ja nicht. Also hat Vergleich, wie sich schon Clarita ein dickeres Bein als ich. Ja, das macht ja ein wie schnell du gerechnet hast. Warum? Hätte ich nicht gedacht, dass du so schnell fahrst. Sieh ich dumm aus? Also, klar, Muskeln so 150 Kilo. <lacht> nee, so, so, so verblödet bin ich noch. Ich mache den Sport ja erst wieder seit, seit 22, denk dran. Also, <lacht> das sind noch nicht Sauer so viele Hirnzellen weggeballert, ja. Die kommen noch, also die, die sterben nach und nach ab. 
Luca, du bist bei Roland im Coaching, ne? Ja, genau. Hast du schon mal überlegt, deinen Coach zu wechseln? Nicht wirklich. Also, Hast? ich, ich finde voll viele interessant oder so. Mhm. Ähm, und halt, ich fände es auch safe mal interessant, irgendwie von jemandem einen anderen Ansatz zu bekommen. Ja. Aber ich verstehe mich so unnormal gut mit Roland. Also viel mehr wie nur coachmäßig. Und es läuft ja so bis jetzt. Also, es könnte fast gerade eigentlich, würde ich mal sagen, nicht besser laufen. Deshalb gäbe es keinen Grund dazu. Also, ich meine, ich, kann's, ich kann, mir, kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwann mal in Zukunft sage, ich will mal was anderes ausprobieren, aber es gibt einfach jetzt überhaupt keinen Grund dazu. Wer wäre wenn, interessant für dich? Also wen du wollte du? Ich grad, genau. Ich glaube, wenn dann tatsächlich so amerikamäßig so. Also, okay. ja, ich meine, so das Nonplusultra, aber da kommst du nicht rein, das Normale ist halt wahrscheinlich so ein Hani Rambord. Aber ich fände auch so ein Chris Asito interessant. Ich habe halt nur mit vielen gesprochen und das ist halt, glaube ich, mega unschillig bei dem, ist halt. Mit dem, mit allem, was Guck du mal, vorbereiten ich, musst. Ich, ich sage die eins auch hier offen vor der Kamera, und das sage ich, werde ich immer dazu stehen, ob ich Leute dafür auslachen oder nicht auslachen, weil er Jay Cutler vorbereitet und bla. Der ich glaube, ich habe nur bestätigen. Der Typ ist ein Fake-Coach. Ich würde es Es gibt kaum einen Trainingsplan von dem. Die Ernährung. Der Trainieren macht er nicht. Train Training gibt er dir gar nicht, das weiß ich. Der macht nur Ernährung. Ernährung ist Ernährung. einfach nur Aufmerksamkeit machen. Das hat keinen Sinn und keinen Verstand dahinter. Das ist nur, damit er irgendein spezielles Geheimnis für sich selber hat. Und das war's. Also ich halte auch nicht viel von. Chris Sito hat Glück gehabt, dass er solche Leute gekriegt hat. Aber es ich hat doch jeder nicht... Glück. Schau dir mal an. Ja, natürlich. Was ja, das na... hat ein Stefan Moment. für Glück, dass der Urs bekommen hat. Moment, 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 Moment. Stefan hat aber auch aus Leuten etwas gemacht, die vorher nicht gut waren. Fabi Meyer ist seit Jahren bei Stefan. Aber guck wurde mal an, gemacht. wie Ramon zu, zu Christa Sido gekommen ist und wie der jetzt ist. Ja, ja ich weiß schon, was ihr beide meint. Ich, 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 weiß, ich weiß auch, was du jetzt gerade meinst, aber das ist ja gerade das Ding. Wenn du ein genetisches Beispiel hast, wie, wie ein Dino, der war vorher gut, mhm. und da ist ein Coach, der einfach nur die Hand drüber hält, der wird automatisch besser. Ja, und ob ja, du den jetzt Fabian Meyer war auch gut. Nein. Fabian Meyer war mega dünn gewesen und der war nicht mega gut. Kennst du die alten Videos von ihm? Ja, aber schau mal an, was der für eine Genetik hat. Den kann jeder coachen. Je, je, jeder? Nein. Bin ich mir auch, nicht, bin ich mir auch sicher. Aber man kann bei also, Stefan zumindest sagen, der piekt alle perfekt und es kommen alle immer super in Form. Wer denn? Auch Stefan Kienzel. Auch wenn es also, immer das gleiche ist, nicht. aber die sehen alle gut. Also ich finde zum Beispiel Fabian Meyer beim letzten Mal hat er ein bisschen verhauen. Fabian, der war doch gut beim letzten Mal. Was ist dann geworden? Ja, ja der war, hatte keine schlechte Platzierung. Aber der hat, der war es ja trotzdem davor besser aus. Ich bin bei Classic raus, keine Ahnung. Ich weiß es ja, nicht. ich meine, ja, nee, aber also jetzt mal, also grundsätzlich kann ich finde die halt interessant. Ich habe mich jetzt noch nie weiter mit Christa Sito befasst oder auch nicht mit Hani Rambo, was die überhaupt für Ansätze haben vom ja. Training oder so. Aber ich sag mal so, das sind halt ich, Leute, die ich irgendwo interessant fände. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt jemand in Deutschland hier gibt, wo ich sage, ähm, würde mich interessieren. Vielleicht, also es ist zwar nicht Deutschland, aber vielleicht fände ich noch Patrick Tour interessant. Ähm, aber wie gesagt, es gibt für mich keinen Grund. Ich verstehe mich mega gut mit Roland. Luca, Lu 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 du musst. Ich nicht gut und alles läuft. Ich wollte gerade sagen, es ist schon gut, dass du bei ihm bist und dich nicht so für andere interessierst, weil ähm, wenn du auf der Kamera, wenn wir, nach, wenn wir hier fertig aufgenommen haben, wenn ich dir ein paar Geschichten erzähle über die Coaches, wie die manchmal arbeiten, was die manchmal machen für eine Sachen und was für Leute, ich kenne die bei denen waren. Ich, ähm, ich meine, ich habe eben auch schon so viel Scheiße über Coaches gehört, ich kann es dir gar nicht sagen, wahrscheinlich jetzt auch. Und dann denke ich mir manchmal, ich betrachte es schon so als so selbstverständlich, wie ich von Roland gehandelt werde, aber dann kriegst du halt nicht. manchmal Scheiße mit und denkst dir, okay, auch an sogar Profis oder so, das ist nicht immer so. Ich war, bei, ich war schon bei Roland zu Hause und seine Frau hat für mich gekocht. Ich habe bei dem gegessen. Also das, keine Ahnung, das ist das mega heißt, entspannt. Das habe ich auch mit Athleten gemacht und sind trotzdem mal undankbar. Ohne Scheiß. Ja, aber ganz, ganz oft ist es auch einfach die eigene nicht, also wie soll man es denn sagen, die eigene nicht -Selbst Selbstreflexion von Athleten, wenn die dann irgendwie erzählen, die sind unzufrieden mit einem Coach, weil ich zu einem Million Prozent weiß, die halten sich ja nichts, die machen nichts, die geben nicht alles und dann wird gesagt, ah ja, alles scheiße, der hat sich nicht gekümmert, ich gehe woanders hin, weil es ist in der Natur des Menschen, die Schuld immer erstmal von sich wegzuschieben, damit man sich selber besser fühlt, weil würde man sich das einfach mal eingestehen, dass man eigentlich eine kleine, nichtsbringende Made ist, das äh, macht einen einfach selber dann schlecht. So und da ich denke ich, ich ja, ey. Aber ich finde es eigentlich eher auch sinnvoll, nicht zu auf den Coach zu wechseln, weil ähm, ich bin mir auch sicher, dass es von Saison zu Saison eigentlich besser läuft mit dem Coach. Das stimmt. Roland hat sich letztes Jahr so viele Notizen über mich gemacht, 
Ja. Ich habe ihm an meinem Wettkampftag irgendwie alle paar Stunden auch mein Gewicht geschickt und er hat sich alles aufgeschrieben und meinte, natürlich spielt das jetzt keine Rolle, aber er will es einfach wissen, wie mein Körper die, die Meals verdaut und alles einfach fürs nächste mhm. Mal. Und ähm, deshalb macht es Sinn, wie gesagt, keine Ahnung, ob ich jetzt mal in fünf Jahren sage, hey, ich will mal einen neuen Approach probieren, aber wenn es so läuft wie jetzt, warum sollte ich das machen? Ja, mhm. nee, ich, ich, ich würde es genauso machen. Dasselbe ja auch, warum Leute mal zu mir sagen, ja, willst du nicht weg von, von Lukas, also von meinem Coach jetzt? Und dann sage ich auch, ey, warum sollte ich, warum, also, also, warum, ich entwickelst, so. warum sollte ich mein Trainingsprinzip ändern? Warum soll ich irgendwas ändern, so, wenn es bei mir läuft? Also, weißt du, was ich meine? Für mich, mich gibt es kein, ja. keinen Grund. Ich habe von 22 auf 23 15 Kilo State Trade draufgebaut. Das hätte auch ein Honey Rambot nicht besser hinbekommen. Wie soll das gehen? Wie gesagt, wenn du eine gute Genetik hast und wenn, wenn du dich an alles hältst, dann muss einfach jemand die Hand über dich halten und dann klappt das schon. Ja. Ja. Hast du einen, den du interessant findest? Was denn? Hast du noch irgendeinen Coach, den du interessant finden würdest? Also jetzt rein also, theoretisch. Also wenn ich jetzt, ich, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt rein theoretisch zu irgendjemandem gehen würde, dann würde ich, würde ich nicht zu einem Tour gehen oder auch nicht zu einem Rambot oder zu einem äh, Matt Jansen und sowas, weil für die bin ich erstmal niemand. Ja, und ich will nicht zu jemandem gehen, für den, ich niemand, für den ich niemand bin. Das will ich nicht. So, und wenn ich wüsste, dass ich zu jemandem gehe und eine gute Behandlung haben möchte, weil er weiß, dass ich Potenzial habe oder weil er weiß, dass ich ein guter Athlet bin, weißt du, weil ich schon, schon einen Namen erarbeitet habe, in Anführungsstrichen, dann müsste ich halt hier im Umkreis schauen. Also da würde ich gar nicht nach Amerika schauen. Da mhm. müsste ich halt hier irgendwie gucken, was weiß ich. Ich, ich. Vielleicht würde ich auch einfach sagen, hey, Stefan, hör mal zu, ich habe Bock, wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Dann gibt es aber ein Aber, ein ganz dickes Aber. Und zwar, ich will das auf diese und diese und diese Art machen und ich möchte, dass du mich da bestmöglich zu berätst. Weil ich würde jetzt nicht sagen, blind zu Stefan, äh, ich, will jetzt, ich will jetzt genauso machen wie 2021 alles. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Stefan, Stefan, Stefan den Hitplan gekriegt? Kienzel meine ich, ja. Bitte? Hast du damals von Stefan seinen Hitplan gekriegt? Die sind ja fast alle identisch, sage ich jetzt mal. Ja, also äh, du meinst äh, äh, Peak Week. Nee, Hitplan. Der hat ja... Also, Ach so. Alle, die ich gesehen habe, sind ja ziemlich identisch. Dann macht er auch ja. Kurs meistens. Ja, ja, genau. Also war, 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 war auch nicht großartig unterschiedlich zu den anderen. Und der Peak Week Plan, wie ich geladen habe und alles, war, auch, ich auch, identisch. Also. war, war auch identisch. Aber, das, ja. Nee, du, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ähm, aber ähm, das ist halt so das Ding, ne? Guck mal, Markus Ringe macht ganz viele Sachen oder damals ganz viele Sachen falsch gemacht mit uns. Mhm. Und ich bin auf die Bühne raus und ich sah trotzdem gut aus. Mhm. Äh, und Stefan hat vielleicht seine Methode, die er bei ganz vielen anwendet, die klappt bei manchen nicht, da muss er halt anders angehen und bei mir hat es trotzdem geklappt. Mhm. Und andersrum kann ich jetzt, kann man schlecht jetzt über meinen Coach reden und sagen, äh, der hat mich äh, 2022 überall perfekt gepiekt, auch für Prag. Aber noch und, jetzt meine, anders, ne? und jetzt meine Profisaison äh, hat er mich hat er jedes Mal mich verhauen mit dem Peak. Mhm. Weißt du, dann kann ich ja auch sagen, so boah, hat das falsch gemacht. So und dann ähm, Vielleicht hätte man auch nach dem ersten Mal sagen können, okay, der war noch zu dick. Das zweite Mal war die Zeit zu kurz. Aber vom zweiten zum dritten Wettkampf habe ich, ich denke, ich habe mich ja gefickt hier. Ich habe zweieinhalb Stunden Cardio gemacht, jeden Tag. Ne? Mhm. Ich habe ich hab ja, hab ja nochmal sechs Kilo gedroppt in, in eineinhalb Wochen. Ja, ja. ja das war krass. Und, äh, und äh, ich war wirklich am Ende. Und danach hat er genau dasselbe gemacht und ich bin wieder an die Wand gefahren, so weißt du. Ja. So, und, er macht ja alles individuell wirklich. Das heißt, er probiert, er testet, er. Versuch, ja, und das, hat aber, das war also aber jedes Mal scheiße. Und ich werde ihm dieses Mal sagen, genau, also ich, ich bin mittlerweile, ich, ich will nicht sagen, dass ich, dass ich der übertrieben erfahrene Athlet jetzt bin. Es gibt Athleten, die diese Stadt schon viel länger, Jahr für Jahr und wissen das, wissen ja selber, wie das, wie das so ist. So. Ja, du bist ja auch öfter geschadet als ja, ich schon. Ich habe heute immer dran gedacht, was meine zehnte Wettkampfsaison. Siehst du. Und, mhm. und dann, und dann habe ich mir gesagt, wenn ich jetzt nochmal mit ihm zusammenarbeiten sollte, weiter, äh, wenn ich weiter mit Lukas zusammenarbeite, dann sage ich ihm direkt, Digga, ich möchte diesen und diesen Look haben und ich möchte nicht nochmal das und das versuchen. Mhm. So, und, und wenn er dann allergisch drauf reagiert, ja, dann, dann suche ich, such ich einen anderen Weg, ganz einfach. Mhm. Weil ich möchte, ich, möchte, dass, ich möchte, dass das so ein Einvernehmen ist, was gerade Luca gesagt hat. Du redest, du machst Notizen, du lernst und du guckst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, äh, und ich weiß einfach ganz genau, wenn, wenn, er jetzt diese Wo wenn er jetzt wieder ankommt in der Peak Week und sagt, ja Donnerstag, Freitag knall mal dich voll mit Kohlenhydraten und am Samstag schießt geht auf die Bühne, sage ich, Digga, du bist mir ganz dicht. Ich will, ich will, ich will dieses Laden auf viel längeren Zeitraum haben, weil ich weiß, dass mein Magen dann nicht hinterherkommt mit dem Verdauen. 
Das mhm. geht nicht. Und das hat, das hat 2022 besser geklappt, weil das, weil das andach, alles anders aufgeteilt wurde vom, vom Laden halt her. Ja, zwei Tage Laden ist bei so viel Glykogen, dass man voll machen muss, schon ziemlich eng. Und, und auch wenn du das Slim benutzt, ist es immer noch, zu, ist es immer noch scheiße. Ja, also den ja. Athleten, den ich hatte, den habe ich über drei Tage mit richtig viel Lantus und richtig viel Insulin und über 4000 Gramm Carbs geladen, über drei. Hm. Hm. Lukas, wolltest du sagen? Äh, ich wollte sagen, aber was mir aufgefallen ist, viele denken ja, irgendein Coach hat so einen heiligen Gral, aber ja. ich habe mich schon oft mit Leuten unterhalten und ganz ehrlich, die meisten Top-Coaches machen so ähnlich alles. Gerade was so PEDs und so angeht, da ist nicht irgendeiner, der irgendein Geheimrezept hat. Ich finde, viele, irgendjemand hat dann halt vielleicht ein bisschen besseres Auge oder so und einer macht ein bisschen mehr vielleicht von dem oder dem, aber es ist wirklich... Es unterscheidet sich von den Top-Coaches auch nur minimal. Weißt du, was am Ende der Unterschied ist? Dass du musst dem Athleten das so verkaufen, dass der zu 100% an das Schema glaubt und dann wird es auch funktionieren. Das ist so viel Kopfsache zum Schluss. Ich finde halt auch so, was halt beim Coach ausmacht, ist so ein Auge. Und ich finde, das ist halt auch irgendwie gut bei Roland, weil das kriegst du halt nur über Erfahrung. Ganz ehrlich, es gibt 100% Coaches, die viel mehr Ahnung haben wie Roland. Aber Roland hat so ein gutes Auge, der hat mich an meinem Wettkampf angeschaut und hat wirklich genau gesagt, ja, na, ist noch so und so viel, ist noch so und so viel Reiswaffeln oder so. Und dann eine Stunde später schaut er mich nochmal an, sagt so und so. Und dann war es dann wirklich perfekt gepiekt und das musst du halt sehen können, da brauchst du Erfahrung. Und da kannst du viel wissen haben, wie du willst und ich finde, das macht so viel mehr aus. Ja. Das habe ich auch und in Schöne Video, ist, gesagt, das, kommt. Anderen, das werde ich auch nie wieder bei jemand anderem bekommen können. Ich bin ja zu Roland als übertriebenes Opfer hingegangen. Also ich bin zu Roland nach meiner ersten Saison gegangen, wo ich bei den Junioren, bei dem DBV irgendwie Vorletzter oder Vorvorletzter oder Viertletzter, weiß ich nicht mehr, ich war halt in dem Finale, wurde also richtig reingeschissen. Und ich bin so zu Roland, der war geistkrank korrekt zu mir, der hat mich da hochgearbeitet, das kriegst du nie wieder bei einem Coach. Und dann bleibt man da ohne Scheiß, sowas muss man den Leuten eigentlich auch mal höher anrechnen und dann, ich habe es auch im Video gesagt, ne? Roland ist ein richtig guter Coach, ich habe gesagt, er hat halt voll viele Ansätze, die sind vielleicht nicht mehr modern oder nicht mehr mit der Zeit, aber was der hat, jeder Athlet sieht einfach perfekt aus. Das ist ganz, ganz selten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mal irgendwann einen Athleten verhauen hat. Und da, das ist das, was du meintest. Das, das, heißt, das was du mit dem Auto meinst. Vielleicht hat irgendjemand mehr Ahnung, aber am Ende so funktioniert das, was er macht. Und wie gesagt, er sieht dann am Ende, was du noch ändern musst, was du machen musst. Und dann ja, läuft und das, das Wichtigste, was ich gerade meinte, ist, du vertraust ihm. Wenn der ja. dir sagt, 100 Gramm Reiswaffeln, dann weißt du, wenn ich jetzt 100 Gramm Reiswaffeln esse, dann sehe ich perfekt aus. Ja. Und wenn es was Schlaueres geben würde, ist jetzt doof gesprochen, aber wenn es jetzt besser wäre, zwei Einheiten Insulin zu spritzen und ein Avocado zu lutschen, aber du mhm. da nicht glaubst, dann wirst du mit einer gelutschten Avocado, auch wenn es das Richtige ist, scheiße aussehen. Von daher okay. machst du das schon genau richtig. Bleib mal erstmal ein paar Jahre beim Roland, da wirst du noch dich gut entwickeln. Der wird dir auch ein Olympia stellen. Und dann... Ich habe noch eine Frage an euch. Okay. Wie viel Geld müsste man dir, Luca, zahlen, dass du deinen äh, Stoffplan für die Offseason offenlegst, deinen PED-Plan. Wenn dir jetzt, jetzt einer anschreibt. Also eigentlich, sage ich dir ganz ehrlich, hätte ich jetzt nicht so ein großes Problem damit, aber ich will halt generell nicht so übertrieben offen so über das Thema reden. Ich habe da sogar mal mit Heiko Karlbach hat mir das gesagt. Der kam zu mir und hat zu mir gesagt, ähm, nachdem ich Pro Profi wurde, habe ich mal was mit dem getreten. Da hat er mir das so als Tipp gegeben, auch in dem Podcast, weil er meinte, keine Ahnung, ob das stimmt, aber er meinte, dass die IFBB zum Beispiel das nicht gerne sieht, wenn so Athleten so komplett offen über dieses Thema reden. Und er meinte, ich habe so eine große Karriere hoffentlich vor mir und ich soll es professionell angehen, wie in Urs oder so. Einfach äh, und deshalb würde ich schon vermeiden, das zu sehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber ganz ehrlich, so war jetzt nichts Besonderes. Keine Ahnung. Okay. Ich jeden ist, ist, ist ja nicht schlimm, aber wenn jetzt einer sagt 500 Euro, äh, schickst du ihm das dann oder nicht? Meinst du jetzt, dass es nur ihm schickt oder der oder es kommt ins Internet? Nee, der, du, nur einer Person. Die Person will das von dir kaufen. Ja, 500 Euro, mach halt, klar. Ja, aber hast du da nicht irgendwie so Bang davor, dass es gescreenshottet wird, dann release wird hier das Ballad Luca oder sowas, oder? Ja, dann sonst halt dann scheiß drauf. Erstens kann es immer noch gefaked sein, du kannst Insta-Jets oder so, so faken, weiß doch keiner, ob das echt wäre und das war auch nichts Besonderes so. Ist ja, ist ja egal, ich wollte es einfach nur wissen. Ja. Dumme, Dumme, bei dir, gibt es da eine Summe? Wenn jemand 100 Euro sagt, machst du es? Wenn jemand 500 Euro sagt, machst du es? Da... Kannst du ja bei Big Zone meinen kompletten ersten Diät-Stack angucken, was wir jetzt in der Prep fahren. Ich wollte es gerade sagen, so viele machen das kostenlos. Ich, ich frage nur, weil... Also klar, ich 1000 Euro, mache ich. Okay, mir, mir hat nämlich ein Typ geschrieben. Mhm. 
Und er sagt zu mir, ja, Mike, ich bezahle die 300 Euro, wenn du mir sagst, was für PEDs du drin hast. Ja, ja. Hab ich hast du gemacht? Hab ich, nein. Nein, nein, nein. Ich, ja. ich sag dir, warum? Ich habe zu ihm gesagt, pass mal auf, mein Lieber, schick mir Fotos, schick mir dein Essen, schick mir dein Training. Okay, eigentlich ist, ja, ich Warte. verstehe, was du, was du raus willst. Und, und, und dann habe ich gesagt, weil er, weil er nämlich, er hat, er hat nämlich argumentiert, er will das ganz gerne wissen, was der schwerste Bodybuilder Deutschland wiegt, weil er will auch so schwer werden und dann hat XY schon drin, aber kann nicht noch mehr noch besser aufbauen und dann wird es dann auf sich herunterbrechen und, und reinmachen. Der meinte, der meinte, wenn du vier Gramm nimmst, dann nehme ich halt zwei. Wenn du zweieinhalb nimmst, dann nehme ich halt ein oder eineinhalb. Und er hat mir das alles geschickt. Habe ich das angeguckt und habe ich ihm gesagt, nimm dir einen Coach. Lass das sein. Und dann habe ich aber noch gesagt, wenn du möchtest, helfe ich dir gratis. Also ich habe gesagt, ich helfe dir gratis, schick mir einfach nur, wie du, wie du trainierst. Dann trainierst du bei Ordnung, war ein Vierersplit, standardmäßig, damit kann man arbeiten. 2-1, 2-1, oder sowas. Kannst du mhm. normal mit arbeiten, musst du nicht viel verändern. Klar, wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand wissenschaftlich herangeht oder bessere Übungen findet und so weiter, prinzipiell war es mal in Ordnung. Er hatte alles vom Rücken getroffen, von der Brust, von der Schulter, von den Armen, von den Beinen her, war alles in Ordnung. Hat er mir sein Essen geschickt und habe ich gesehen, zum Frühstück 500 ml Kakao, 0,5 Liter. Ja, äh, 500 ml, 0,5 Prozent. Du bist ja. So was, genau. So was. Und das ist dann, das ist halt meine Meinung, das ist halt richtig fahrlässig, ja. weil er denkt dann, weil er denkt dann, ja, der Mike, der nimmt drei Gramm, ich muss jetzt ähm, eineinhalb Gramm fahren. Diggi, die reicht nicht mal, die ist für dich ist selbst ein halber Gramm zu viel, so wie du da gerade aktuell isst. Gut, du hast jetzt nochmal einen Punkt angesprochen, da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, so würde ich das jetzt vielleicht auch nochmal in meine Aussage mit Ja revidieren. Ich würde auch wissen wollen, was das für eine Person ist, weil ich meine, ich bin gerade vor allem noch jünger und ich glaube, ich bin vielleicht noch, noch viel krasser wie du eine Person, mit der man sich identifizieren kann, weil du bist so komplett außerirdisch <lacht> und ich bin halt noch so greifbarer, wahrscheinlich muskulär. Und ich kann mir schon gut vorstellen, jetzt so mit dem Gedankengang, dass mir da halt jemand schreiben würde, der auch 20, 22 halt so ist wie ich. Genau so. Um es dann einfach genau nachzumachen. Genau. Und dann und, ist da die Verantwortung. Und, also da hast du ich, recht, ich würde auf jeden Fall davor wissen müssen, warum er es wissen will, was der macht und so. Ich würde es jemand für 500 Euro verkaufen, wenn er es einfach nur wissen will. Ich aber sagen, wenn da war ich eine... darauf kommen, dass er das nachmachen wollen wird, dann nicht. Natürlich was? Auslese, Alter. Ich habe hab ich, hab ich auch schon überlegt, aber weißt du was, ich habe gesagt, soll ich diese 500 Euro oder 300 Euro in den Arsch Er hat dann gesagt, ja, wie viel Geld willst du sonst haben? Ich sage, weißt du was, ich habe jahrelang gelernt, ich musste jahrelang Fehler machen, ich musste jahrelang irgendwas machen, sage ich, ich will aber, kein Geld von dir. Guck mal, was für ein Spaß, die schreibt so eine Nachricht. Meinst du, der ist das wert, dass man sich da die Mühe gibt und fragt, wie isst du, wie trainierst du, das ist ein Spaß. Aber, weil, aber, aber weißt du, das Ding ist so, ich sage dir ganz ah, ehrlich, wenn Menschen schreiben, so ich, ich helfe Menschen eigentlich immer gerne. Ich helfe immer, immer. So, ich habe Leute, die schreiben so, uns mal Hallo. Und, ich habe heute überlegt. Und, und wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich denke, dass ich ihn vielleicht mit meiner Nachricht, ich, ich, ich bin ja auch knallhart, ich bin ja auch ehrlich, wenn er, der hat mir Bilder von sich geschickt und habe ich ihm gesagt, Digi, das ist nichts noch. Weißt du, ja, ja. sieht gut aus, aber noch ist das nichts. Also wenn du das hörst, ich weiß nicht, ob das wird oder nicht, nicht übel nehmen, aber das ist halt, das ist halt grob fahrlässig, meiner Meinung nach, weil vielleicht ist er so ein Patient, der schießt sich dann halt äh, seine zwei Gramm Test rein, sein Gramm Bolde und denkt dran, jo, ich bin der nächste äh, IVB Pro, weißt ja, du? Aber guck mal, da sind alle erwachsen, ne? so ein Gangster-Rapper wird auch so, Nase, Bretter, Nase legen, Nase, Bretter, ja, bla bla bla. Ja. So, da kann Digga, ich ich, ich höre ich hör ja auch so eine Scheiße, weißt du? Ich ja. fahre ich, ich, ich fahr, ich fahr, äh, 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 zu Rewe einkaufen und höre dann, wie irgendwie im Auto Mutter gefickt werden. Und heißt nicht, dass ich aus dem Auto aussteige, weil ich eine Mutter ficke. Ja, ja. So. Also von daher, also so im Coaching, da bin ich mega bedacht. Ich habe heute wieder ein Blutbild gekriegt von, also da freue ich mich mega drüber. Ich habe so einen jüngeren Athleten, den, also man hat ja so ein paar ab und zu mal andere Verbindungen zu so Menschen, ne? Da war alles top, nicht ein Wert war raus, ne? Also. Da bin ich voll bedacht, aber mir hat letztens einer eine Frage gestellt, wie viel Insulin, wenn ich mir einen Schuss Heroin setze? Da habe ich geschrieben, dicker 100. 100 und ja, nicht 1000, Alter. Auf sowas ja, würde ich auch genau so an. Habe ich das gesehen? Ich habe das gesehen ja, in der Fragerunde ja. bei euch. Ey, mal kurz noch eine andere Frage. Ähm, weil du gerade meintest, die IVB spricht nicht gerne über sowas. Wesley hat doch alles offengelegt aktuell bei YouTube. Ja, habe ich auch gesehen. gesehen. Deshalb, keine Ahnung. Aber ich meine trotzdem, und ich habe das gesagt, kein Problem ein grundsätzlich. Wer? Ich habe ja grundsätzlich kein Problem. Alles. Moment nochmal, ja? bitte. John Jewett postet alles. Ach so. Eins zu eins komplett. John Jewett. Wer ist das? 
Das ist äh, so Science-Based Science Vorbereiter. Ja, da habe ich nichts am Hut. <lacht> das steht immer, ich glaube, das steht jedes Jahr auf dem Olympia. Aber als Bodybuilding. Okay. Nicht jedes Jahr. Da war jetzt äh, 23, 23 war der, glaube ich. Ja, das war zweimal bei Olympia, glaube ich. Ne? Ja. Selbst wenn es jetzt mit dem IFBB vielleicht nicht so viel zu tun hat. Aber ich persönlich, wenn ich mir so mich von außen betrachten würde und sage, hey, was will ich für ein Image haben, dann sage ich, ich will schon so eher so ein Image haben wie so ein Urs, wie ein David Hoffmann, so in die Richtung. Da verleugnet es keiner, es ist irgendwie fake net, ja, aber du musst es einfach nicht an die große Glocke hängen. Das ist für mich einfach am professionellsten. Ich finde es sau interessant, wenn Leute darüber sprechen, aber keine Ahnung. Aber da ist auch nur, das ist auch nur Stoff hin und her Schieberei. Der eine nimmt 800 Testo und 400 Drosta, der andere nimmt 400 Testo. Aber was, ich halt, was mich halt auch ein bisschen abfuckt, ganz ehrlich, ist, dass auch wenn heutzutage so viele offen darüber sprechen, dass es eigentlich so oft immer noch Bullshit ist. Ganz ehrlich, wenn du dich auf irgendwelchen Wettkämpfen unterhältst oder face to face mit Leuten, dann kommen immer solche Dosierungen auf YouTube, hat irgendwie zufällig jeder nur ein Drittel davon drin. Und sind die Tollen, die alles offenlegen. Deshalb ist das, glaube ich, immer noch ein bisschen fake und das finde ich halt beschissen. Hm. Machen wir noch 10 Minuten, ja, dann muss ich essen und dann versuche ich zu Ja, alles, alles gut. Habt ihr das mit, mit Ben mitbekommen, dass er da gegen Michi geschossen hat? Ach, Ben Hulen oder wie der heißt? Ja, ich, ich, will, ich will, also das ist auch das letzte Mal, dass ich diesen Namen ausspreche. Ich werde auch nie wieder über diese Person sprechen. Ey, hätte ich das gewusst, wäre ich auch nicht so lieb gewesen im Podcast. Ich habe ja die ganze Zeit nicht mit Egal, du, du, du und Martin, da, ihr wart, ihr wart, ich war ein richtiger Lutscher. Hm. Ja, aber ich bist, bist, Menschen habe. Ja, ich, ich habe das auch gehabt und ich habe es dann richtig bereut, ja, den Respekt auch. zu haben. Und äh, ich, ich, will auch, also ich will auch gar nicht über ihn reden, aber ich habe nur ob das mitbekommen, wie, wie respektlos er eigentlich ist. Ich gucke mir das gegen nicht an. Ich, ich kann mir das nicht geben. Gegen, gegen Micha, Micha Schneider, Michi The Box. Ach so, da echt, da, was hat er gesagt? Ja, so Kindergarten. Er hat so Telefon in die Hand genommen und dann hat er gesagt, ja, ja. Aber, ja also ich muss ja. dir sagen, also ich finde ihn, ich, ich habe persönlich mit ihm noch nie was zu gehabt, aber ich fand ihn so krank unsympathisch seit auch dem Tag. Ich war letztes Jahr auf der Allstars Classic, er saß zwei Reihen vor mir und der wollte sich einfach mit irgendeinem Zuschauer prügeln. Also es war so komisch und es war wirklich so kurz davor und dann habe ich das noch irgendjemandem erzählt und ähm, dann hat mir, also dann, ich habe das dann jemals, damals so ein Kameramann, damals war ich bei GN, habe das dem erzählt und der hat mir erzählt, er war auch in der Empro letztes Jahr und da war das Gleiche, der wollte sich mit irgendeinem Spanier auf dem Empro-Wettkampf prügeln, der Ben. Also anscheinend okay. kommt es öfter vor und bei dem, wie gesagt, bei der Allstars war ich live dabei, da hat der gerade Roman Fritz seinen Gastauftritt und Ben hat das halt gefilmt, stand mit der Kamera davor, irgendein Zuschauer hat sich aufgeregt, weil er nichts sieht und dann haben sie sich da fast geboxt. Okay, das ich, weiß ich, höre ich zum ersten Mal, aber er ist auf jeden Fall sehr respektlos. Er hat äh, so getan, also er heult am Telefon, weil der Öl mich hier anruft und sowas. Und das fand ich schon, fand ich schon. Ich, ich glaube, da sprechen die in der Massenkonferenz. Also wer da Bock drauf hat, der kann dann bei der Massenkonferenz einschalten. Ich glaube, ähm, da ist das Thema, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich glaube, war irgendwie. Ja, ja. Ich wollte, ich, ich habe, ich habe mit Michi darüber geschrieben. Ich habe ihm das, ich habe ihm geraten, darüber gar nicht zu sprechen, weil er hat eine höhere Relevanz und eine größere Reichweite als der, als der Ben und ähm, ja. Ben hat Scheiße. auch ein neues Video rausgebracht, Mann. Wer? Das habe ich mir gerade angeguckt. Äh, ben. Ben, Ben. Ja, ich, ben. Ja. ich war übrigens bis jetzt eigentlich immer so, dass ich versucht habe, mit jedem cool zu sein, nie schlecht über jemanden zu reden. Ihr habt einen schlechten Einfluss auf mich. Wir haben einen guten Einfluss auf dich, Mann. Du musst, du musst, du, du darfst nicht gerade gebildet sein. Du musst wow. heutzutage in der Welt voller Schafe musst du enden und äh, äh, enden. Ecken und Ecken Kanten und, haben. Äh, enden und Kanten musst du haben. Genau. <lacht> ja, ohne Scheiß, man braucht Ecken und Kanten, sonst bist du so ein weichgespülter, alles Nachlaberkopf, das kann ja, okay. Das stimmt auch wieder. Ganz ehrlich, das ist ja, das ist ja genau wie bei YouTube, ne? So, ich habe dir bei ich habe ich hab deinen youtube channel abonniert und du bist halt, du bist halt immer noch, du bist allglatt. Und, mhm. und du wirst, und dann du wirst irgendwann merken, dass dieses allglatte es ist cool, also immer all glatt zu sein, aber die Leute mögen das noch viel, viel, viel mehr, wenn du, ich kenne dich ja privat gar nicht, ich weiß gar nicht, wie du privat so bist, aber du wirst ja privat auch nicht perfekt sein, du wirst ja auch irgendwie einen Gedanken im Kopf haben, so, boah, das ist voll die schwule Scheiße oder ah, das gefällt mir nicht oder bla und so und ja. das, 
Ja, und wenn du, wenn du, wenn, das heißt also, du bist im Privaten anders als in den Videos. Wenn du aber eins zu eins in den Videos bist wie privat, das kommt viel besser an. Und du wirst ganz viele Leute haben, die mögen das nicht. Genau wie sie mich nicht mögen. Die kommentieren, oh, hier Wachswampe und bla und der sieht so aus und bla und äh, der soll, der hat kleine Arme oder sonst irgendeine Scheiße. Aber umso beliebter bist du bei den Leuten, die dich halt wirklich, wirklich Aber abfeuern. Eigentlich, ja, keine Ahnung, ich bin generell nicht so derjenige, der Stress sucht, dass ich verstehe mich jetzt nicht in meinen Videos oder so freuen. Du bist aber, du bist halt, sein. Du kannst, kannst du auch natürlich sein. Ich, ich kenne dich, diese Gedanken, ich kenne dich privat nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass du privat mehr Ecken und Kanten hast, als du in den Videos zeigst. Ja, ich... so nett hier, ne? Was dumme? Ein ganz niedlicher, siehst du? Schatzi sagt auch, wir waren ganz niedlich. <lacht> ja, Digga. Was, was will Schatzi sagen, Alter? Was für eine Wahl hat sie? Wenn oh, sag, sagt, sag, sagt, Mike. Mike magst du aber auch, ne? Ja. ja okay. Ich schmeiße, ich ich schmeiße sonst... Ich mag das richtiger Prolet ja. und eine richtig große Presse, aber ich mag das trotzdem. <lacht> was hat sie hey, gesagt? Mike, das ist ein Prolet und eine große Presse, aber, Presse, aber ich mag dich trotzdem. Anecken. Wenn ich auf YouTube okay. anecken muss, dann wird mein nächstes Video, da werde ich gegen dich schießen. Dann heißt es... Mike sieht gerade bald nicht mehr die besten Beine in Deutschland. Mach. Schon scheiße aus. Mach, 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 scheiße. Aber wir müssen es auch bringen, Alter, ne? Da muss es, da muss es auch bringen. Da muss man quatschen, da muss man auch liefern. Ne, das, ja, ist, das, ist, das ist wie Emil gegen Mike, ne? Der Emil, ja. der kann dieses Jahr noch große Töne spucken, erlaube ich ihm noch. Dieses Jahr ist vorbei mit ihm, Digga. Das Startet das. Emil auch? Startet ihr gegeneinander? Und ich ja, wir nein, dran. nein, nein, nein. Ich habe ja gesehen in seiner Story, der ist, er hat offiziell bekannt gegeben, dass er in der Prep ist. Ich wusste es schon natürlich vorher, habe es aber niemandem gesagt. Ähm... Ich weiß auch nicht, ob. Nee, er hat nicht gesagt, wo das startet. Also würde ich das äh, auch nicht sagen. Aber äh, er ist in der Prep und äh, hat, glaube ich, auch gepostet, dass er jetzt bei knapp 130 Kilo ist. Und ich, ich, ich hoffe, egal was er für Kacke labert über mich oder nicht Kacke labert, dass er sich die Quali holt. Ich weiß es sogar einen Weg. Ja, dann sagst du es dann sagst aber nicht. Nee, ich muss doch an, anecken. Nein, ich <lacht> aber ich kann nicht gleich eh mehr raussuchen, um anzuecken, als anfangen. Nein, ich ich weiß, nicht. Nicht. Luca, Luca, nimm erstmal erst irgend so einen, so einen Gaylord, bei dem so du kleine anhackst. Gegner. Also, also, mal, Digga, wenn du anfängst zu zocken, dann hast du auch erstmal die ganzen kleinen Gegner, weißt du? Ja. Und, und danach, wenn du eine bessere Rüstung aufbaust, wenn du der God of War bist, Digga, dann nimmst du erstmal die besten. Ja, also, da, 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 wenn du da dann kannst kannst du, die falsche Abkürzung ja, nimmst, dann kriegst du gleich einen. Kannst du, da kannst du Odin, Digga. Da kannst du, da kannst du Odin, da kannst du Urs wegkloppen, kannst du alle wegkloppen dann, aber jetzt noch nicht. Oh Mann. Ja. Ey, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ja, äh, Mann. Es ist äh, übrigens jetzt erstmal äh, mein letzter Podcast für die bis Juni fast, weil ich äh, im Urlaub bin, dann bin ich in Warschau, da sehen wir uns. Ja. Äh, Dumme. Äh, was, was, was warst du da nochmal? Ich äh, habe da Athleten am Start. Ach so, ja, da kann ich dich gleich mit Bayouel bekannt machen. Ja, ja genau. Ich kann ein paar Energy Drinks mitnehmen, direkt von Werfen machen. <lacht> ja, direkt. Ja. Und beim Turnen kann ich mir auch ein paar andere Produkte reinhauen. Ne? Das ist ja da erlaubt. Also ich muss dir eins sagen, vielleicht auch noch mal ganz cool, ganz zum Schluss. Die Leute, die immer fragen, das ist in Polen egal. Nein, das ist in Polen eine Grauzone. Also genau wie in Deutschland. Also in Deutschland hast du ja eine straffreie Menge. ja. So, die darfst du dann haben, da wird, da wird, das wird halt nicht so zur Anzeige gebracht. Und es ist in Polen genau dasselbe. Ähm, sogar Firmen, die aktuell HGH produzieren und verkaufen, wurde vor zwei Tagen eine hochgenommen. Ja, die scheißen, also die haben wahrscheinlich, die sind da nicht so hinterher, glaube ich, ne? Richtig, genau. Ist ein bisschen anders, aber es wird halt auch immer mehr. Und es ist trotzdem nicht so, hey, ich kann jetzt Peptide bei hm. Kaufland kaufen oder sowas. Weißt du? Ja. ja. Ne? Ja, hier, ich glaube, BPC, äh, B, B, BPC. BPC, ja. Ist ja auch erlaubt. Auch TB500, auch Kaderin und alles. Ja. Nur die, Digga, Kaderin. Die Beinmenge ist nur so tief, ne? Nee, auch relativ hoch. Das ist das Lustige. Ah, okay. Kaderin darfst du haben, äh, 10 oder 20 Flaschen. Ach, Aber Gott. ist nicht bei TB500 in Deutschland auch so hoch? Bei TV, TV ist es auch relativ kam. Ich schicke ich schick euch mal gleich einen Link, wenn ihr wollt. Ja, das wäre geil. Das, Dann kann ich mir auch mal gucken, was man hier so. Kann man. Also, ich bin der Meinung, dass 50 Milligramm oder so haben, das sind 10 Ampullen, glaube ich, so eine Dreh. Weil mhm. 5 Milligramm pro Ampulle, äh, ich glaube, glaub, so irgendwie so ist es. Ähm, Dome, dein Code bei Big Zone lautet? Dom 10. Dom 10? Oder Dome 10? Nee, Dom, d o -M. Dom 10. Äh, Luca ist Luca bei HPN? Genau. 
bei How to Bodybuild auch Luca, How to Bodybuild Mike und HPN Code Mike, bei Bioelcode Magic, bei Climax Magic 15. Mm. Vielen lieben Dank, dass ihr beiden da wart, dass ihr mir, dass ihr so spontan eingesprungen seid, ja. äh, während die anderen ja alle abgesagt haben. Ich hoffe, wir sehen uns äh, dann gesund und munter in knapp vier Wochen wieder. Wir sehen uns morgen. Wie? Ach ja, gut, wenn wir zur gleichen Uhrzeit trainieren. Wann gehst du? Sag ich dir nicht. Ach so, okay. <lacht> dann sag ich, schreibe ich dir gleich. Ja, alles, klar. <lacht> alles klar. Sabi, du musst nicht cutten. Danke für deine tolle Arbeit. Oh, ey, warte mal, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch äh, warte, warte, Dumme, du musst, äh, ich, ich werde immer gefragt, warum Dumme so schwul guckt, übrigens. Also Dumme, warum guckst du so schwul nochmal? <lacht> Alles klar. Kannst du die Aufnahme beenden, Dumme, vielen lieben Dank. Ja, ich bin das, stimmt. Also, so, warte, ich bin den Knopf nicht. Ach du Scheiße. Anhalten, Aufzeichnung.